আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ইসমাইল <laughs> আলি বিন মদিনি হুম আসাহাবুল হাদিস রাহু সুনাত তিরমিজি ইসনাদুস সাহি সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন শুধু সৃষ্টি করেননি এই পৃথিবীতে সহস্র কোটি makhluk আ সৃষ্টি করার পরেও যিনি আমাদের মানব জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ মাকলুকাত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী ও সাল্লামের উম্মত হিসেবে প্রেরণ করেছেন সেই মহান সত্তা আল্লাহ সুবান তালার সংক্ষিপ্ত শুক্রিয়ায় সুযোগ আদায় করি তার নিজেরই শেখানো ভাষা দিয়ে সকলে এক বাক্যে উচ্চস্বরে বলি আলহামদুলিল্লাহ তারপর পর তার প্রিয় নবী মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তফা সাল্লু আলী ওসাল্লামের প্রতি সহস্র কোটি দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক সকলে বলি আল্লাহ মামিন যাই হোক দীর্ঘ প্রস্তুতির পর আপনার এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন আর মহান সত্তা আল্লাহ সুবান তালা আপনাদের এই প্রোগ্রামটিকে কবুল করেছেন কেননা বাংলাবাসী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আমি যতটা চলাফেরা করে দেখেছি বিশেষ করে আহলুল হাদিস তারা যদি কোনো প্রোগ্রাম করতে চায় তো বিভিন্ন ভাবে তারা বাধাগ্রস্ত হয় আর এই বাধাগ্রস্ত কোনো অমুসলিম হিন্দু খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে আসে না স্বয়ং যারা দাড়ি টুপিয়ে আছে যারা আমাদের মুসলিম ভাই তাদের পক্ষ থেকে বাধা বেশি বেশি আসে যেটা আমার অভিজ্ঞতা আমি এপার বাংলা ওপর বাংলা দুই জায়গাতে আলোচনা রাখি বিশেষ করে ভারতেও রাখি আর আপনাদের বাংলাদেশেও রাখি আর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য আছে মানে আপনাদের কিন্তু রাজ্য তো বিভক্ত না ভারতের বিভিন্ন রাজ্য আছে মানে আমরা হচ্ছে পশ্চিম বাংলার মানুষ কিছু আছে বিহার কিছু ঝাড়খণ্ড কিছু হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ কিছু হচ্ছে মেঘালয়া বা জানেন তো জানেন না আর একটা মুর্শিদাবাদ একটা উত্তরপ্রদেশ যদি আমরা ভারতবর্ষের একটা উত্তর মানে উত্তরপ্রদেশ জায়গা দিয়ে দিই তো মনে করবেন যে আপনাদের গোটা বাংলাদেশের চাইতে আমাদের উত্তরপ্রদেশটাই বড় বোঝেন না মানে গোটা সার্বিক গোটা বাংলাদেশ আর আমাদের একটা রাজ্য সমান আমাদের এই একটা জেলা কমপক্ষে আড়াইশো কিলোমিটার আর আমাদের শুধু মূর পশ্চিম বাংলার মধ্যে কমপক্ষে বাইশটার উপরে রাজ্য আছে আবার আসাম আছে এগুলো তো রাজ্য কথা বুঝতে পারছেন মানে একটা একটা রাজ্য মানে কমপক্ষে বিশটার উপরে জেলা নিয়ে গঠিত বা চিন্তা করেন এক উত্তরপ্রদেশ যদি দিয়ে দিই তো গোটা বাংলাদেশের সমন্বয়ে আমাদের একটা রাজ্যই বড় হবে এত জায়গায় কম বেশি আলোচনা করেছি তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট দেখছি যে আমাদের প্রোগ্রাম গুলোকে বিভিন্ন ভাবে বন্ধ করার সর্বোচ্চ তারা প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের মানুষ আমি অধিকাংশ জায়গায় প্রোগ্রাম করেছি কোন জায়গায় দেখলাম না যে কোন হিন্দু সে প্রোগ্রাম হতে আমাদেরকে বাধা দিয়েছে কিন্তু আমাদের মুসলিম ভাইরা বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট যে মুসলিমরা মুসলিমদের প্রোগ্রাম গুলোকে ইসলামী আলোচনা সভা ধর্মীয় সভাকে তারা বন্ধ করে যত দূর সম্ভব তত দূর তারা তাদের শক্তি তারা খাটানোর চেষ্টা করে যদি শক্তি খাটিয়ে যদি না পারে অবশেষে মারামারি করে হলো প্রোগ্রামটিকে বন্ধ করে এটা কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলছি রে ভাই এটা এটা আমার অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন কিন্তু আমি প্রোগ্রাম করতে এসে বাংলাদেশে কয়েকশো প্রোগ্রাম করেছি আমার অভিজ্ঞতা এটা যে প্রোগ্রাম হতে দেয় না এই জন্য আমি একটা কথা বলি যে ভাই একটা আলোচনা সভাকে বন্ধ করে আপনি কি ক্ষতি করতে পারবেন এর জন্য কি আপনি হকে দাঁত বন্ধ করা সম্ভব জি না আপনি যদি একজন বক্তার উপরে যদি লাঘব করে দেন 
যদি তার বক্তৃতা বন্ধ করার জন্য যদি প্রচেষ্টা চালান ভাই আপনি যতই প্রচেষ্টা চালাবেন যতই সমালোচনা করবেন ভাই দেখবেন তত বেশি মানুষ আমাদের বক্তৃতা শ্রবণ করবে এটাই সত্য কেন আমরা হচ্ছে আদম সন্তান আমরা কি সন্তান আদম সন্তান দেখেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে বলছেন যে তুমি জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও যা ইচ্ছা তাই করো তবে একটা কাজ করবে না ভাই কি কাজ গাছের নিকটে যাবে না সূরা বাকারা আয়াত নাম্বার 28 থেকে 39 পর্যন্ত বিস্তারিত ঘটনা আছে ভাই বলেন তো আদম আলাইহিস সালাম কি করেছিলেন তিনি সমস্ত কিছু ভুলে দিয়ে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে তিনি প্রথম গাছের নিকটেই গেলেন মানে আমরা আদম সন্তান যেটা আমাদেরকে নিষেধ করা হবে আমরা সেটাই বেশি বেশি করে করব কেন যে আমরা আদম সন্তান আমাদেরকে নিষেধ করলেই আমরা বেশি বেশি করব আমরা আদম সন্তান এটাই বৈশিষ্ট্য তাই আপনি যতই বলেন না কেন যে এদের বক্তৃতা শুনবি না শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইসুফের বক্তৃতা শুনবি না মতি রহমান মাদানির বক্তৃতা শুনবি না আশাদুল্লাহ গালিব স্যারের বই পড়বি না সৈয়দুল্লাহ খান মাদানির বক্তৃতা শুনবি না বা আপনি যতই এবং মানুষকে বলেন মানুষ কিন্তু তত বেশি এদের বক্তৃতা লেখনই পড়বে কেন আদম সন্তান যখনই নিষেধ করবেন মানুষের আগ্রহ জন্মাবে দেখি তো আসলে কি আছে আপনি যত আপনার ছেলে মেয়েকে বলুন যে খবরদার এদের বক্তৃতা শুনবি না ভাই বলুন তো ছেলে মেয়েকে যখন নিষেধ করবেন বেশি বেশি করবে একটা প্রোগ্রাম আপনি বন্ধ করতে পারলেন আপনাদের গ্রামের বা সমাজের ভাই বলুন তো এই ইউটিউব দিয়ে বন্ধ করবেন কিভাবে আপনি ছেলে মেয়েকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসে আপনার স্ত্রীকে বলছেন খবরদার এদের বক্তৃতা শুনবি না যারা পৃষ্ঠিবিতে বক্তৃতা দেয় তাদের বক্তৃতা শুনবি না কিন্তু আপনি যখন বাইতে থাকেন না আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়ে তার আগে আগে ভাবে কি আবার এই হুজুরের বক্তৃতা শুনতে দেয় না কেন ইউটিউব খুলে যখন লিখবে শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ ভাই বলুন তো আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের বক্তৃতা পাবে কি পাবে না ভাই বন্ধ করবেন কিভাবে আমরা তো প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে ঘরে চলে গেছি বুঝেন নাই ভাই ঘর তো দূরে কথা আমরা প্রত্যেকটা মাসে বেডরুম পর্যন্ত গিয়েছি বা যাচ্ছি কি যাচ্ছি না এই যে ইউটিউবের মাধ্যমে মহান সত্তা আল্লাহ সুবাহ কাছে দেওয়া প্রার্থনা যে আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি হকের দাওয়াত কিভাবে দেবেন আপনি নিজে বুঝতে পারবেন না যতই বিরোধিতা করবেন তত মানুষ সত্যটাকে জানবে সত্যর কাছাকাছি আসবে আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন কয়েক বছর আগে আমি গিয়েছিলাম আসামে আমাদের ভারতের একটা আলাদা রাজ্য আসাম বড় পেটে একটা জেলা ওখানে প্রোগ্রাম করতে গিয়েছি যাওয়ার পরে দেখছি জলসার কর্তৃপক্ষের এসে আমাকে বলছে যে রুহুল আমিন ভাই এখানে প্রোগ্রাম করা সম্ভব নয় আমি কেন উনি তখন বলছেন যে আমাদের বেশ কিছু মুসলিম ভাইরা আছে তারা আমাদের এই প্রোগ্রামটিকে বন্ধ করার জন্য তারা বিভিন্ন রকমের অপপ্রচার চালিয়েছে আমি তখন বলছি কি অপপ্রচার করেছে উনি তখন বলছেন আরে প্রত্যেকটা মসজিদে মসজিদে গিয়ে তারা প্রচার করেছে যেরা ওহাবি লামাজাবি পশ্চিম বাংলা থেকে আসছে ব্রাদার রাহুল হোসেন রুহুল আমিন ইনাদের বক্তৃতা শোনা যাবে না রা ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল আমেরিকার দালাল এই বলে গোটা এলাকাতে প্রচার করে দিয়েছে আমি তখন বলছি কোথায় কোথায় উনি তো প্রত্যেকটা মসজিদে প্রচার করেছে তো এখানে আলোচনা সভা কোনোভাবে করা সম্ভব নয় উনি তখন বলছেন শুধু প্রচার করছে এমনটি নয় বরং তারা কমপক্ষে দশ হাজার লিপলেট ছাপিয়েছে বা লিপলেট বোঝেন ওই যে ইস্তেহার লিপলেট হ্যান্ডবিল ছাপিয়েছে দশ হাজার আমি তখন বলছি ভাই আপনারা কত ছাপিয়েছেন উনি তখন বলছেন আমরা তো মাত্র দু হাজার ছাপিয়েছি কথা বুঝতে পারলেন না যারা প্রোগ্রামের বিপক্ষে তারা ছাপিয়েছে দশ হাজার আর যারা প্রোগ্রাম করছে তারা ছাপিয়েছে দুই হাজার মানে কতটা বিরোধিতা মানে তারা করতে চাইছে আমি তখন শুধু কর্তৃপক্ষকে বললাম যে ভাই তার মানে এই প্রোগ্রামের প্রচার এবং পাবলিসিটি বেশ ভালো হয়েছে আপনাদের দু হাজার ওদের দশ হাজার টোটাল বারো হাজার লিপলেট মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে মানুষ তো জানছে যে অমুক জায়গায় প্রোগ্রাম হবে সন্ধ্যা হতে দেন দেখাই যাক না কি হয় যে প্রোগ্রাম হচ্ছে কি হচ্ছে না আলহামদুলিল্লাহ যেই সন্ধ্যা মানুষ যতগুলো আসার কথা ছিল তার থেকে তিন গুণ বেশি মানুষ হয়েছিল আলহামদুল্লাহ কেন এই যে আমরা আদম সন্তান মানুষকে গিয়ে গিয়ে বলে বেরিয়েছে যে এখানকার আলোচনা শুনতে যাবি না এরা ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল এরা ইহুদি এরা ওয়াহাবি সাধারণ মানুষ তার বোঝে না ইহুদি খ্রিস্টান কি আর ওয়াহাবি কি অনেক মানুষ এসেছে দেখতে যে দাড়ি টুপি আলা ওয়াহাবি হয় কেমন দেখবো ওয়াহাবি কি জিনিস খায় না গায়ে মাখে ভাই সাধারণ মানুষ বোঝে এই যে প্রচার করেছে ওরা দেখতে এসছে যে ওয়াহাবি আবার কি আর দাড়ি টুপি রেখে মুসলিম আবার ইহুদি খ্রিস্টান হয় কি করে তো ইহুদিদের আমরা আজকে কি দেখবো আলে হলে মা দেখবো 
মানুষ অনেক রকমের তারা পরিকল্পনা করে এসেছে তার মধ্যে বেশ কিছু লোক এসে দেখছি তার জোট বেঁধে আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি তখন সভাপতি সাহেব যিনি আছেন ওনাকে বলছি এরা কারা বলছে এরাই তো আপনার ভুল ধরতে এসেছে মানে আমি ভুল বলবো ওরা ধরবে তো যে কজনকে দেখুন ভুল ধরার জন্য এসেছে অধিকাংশ মানুষ সাধারণ জনতা আর তারা যদি ঢেকুর তোলে মুখ থেকে মদের গন্ধ বের হবে কেন হয়তো আগের দিন খেয়েছে বা দুপুরে খেয়েছে মানে এমন লোক এসেছে আমাদের ভুল ধরতে আমি বলছি কেমন ব্যাপার কি আজিব দুনিয়ার এই ভাই তো আমি এই জন্য বলছি যত বিরোধিতা করবেন বিরোধিতা করে কোনোদিন কোনো ব্যক্তি সফল হতে পারেনি এটা তার প্রমাণ যদি প্রমাণ দেখতে চান একটা কাজ করেন এখান থেকে একটা ইট নেন ইট নেওয়ার পরে বাড়িতে চলে যান বাড়িতে যাওয়ার আগে ইটটাকে খুব সুন্দরভাবে বাইন্ডিং করবেন দিয়ে আপনার স্ত্রীকে টুক করে গিয়ে বলবেন যে এই দেখো তোমাকে এই জিনিসটা দিলাম খবরদার খুলে দেখবে না আজকে ফজরে পরে অমুকের বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাব খবরদার প্যাকেট খুলবে না এই বলে ঘুমিয়ে পড়বেন দেখেন তো আপনার স্ত্রী কি করে বলেন তো কি করবে মানে এটা ইট বেঁধেছেন খুব সুন্দর করে বাইন্ডিং করে যে স্ত্রী হাতে দিয়ে দিবেন আর বলবেন শুধু এটা খবরদার এটা খুলবে না আজকে ফজরের পরে আরেকজনকে দিতে যেতে হবে খবরদার প্যাকেটটা খুলবে না শুধু এই বলে আপনি বিছানায় শুয়ে থাকেন মানে আপনার স্ত্রী শুধু উসখুস উসখুস করে যে কখন আপনি ঘুমান আর কখন যে গিয়ে খুলে ডাকে মানে করবে কি করবে না কেন এটা নিষেধ করেছেন না ভাই আমরা আদম সন্তান নিষেধ করলে বেশি করে করব এটাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ তো আমরা সেই সব ভাইকে বলছি ভাই বিরোধিতা করলে বাস্তব হচ্ছে এটা যেটা সৌরভটা যত ভালো হবে গোটা এলাকাতে পৌঁছে যাবে আজকে নিউজিল্যান্ডের খবর জানেন না ভাই গত জুম্মাতে গত জুম্মাতে নিউজিল্যান্ড মসজিদে মুসলিমরা সলাত আদায় করছে এর মতো পরিস্থিতি একজন খ্রিস্টান সন্ত্রাসী বন্দুক নিয়ে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন মুসলিমকে হত্যা করেছে বাংলাদেশে তিনজন ছিল দেখেন মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে তিনজন বাংলাদেশে টোটাল পঞ্চাশ জন আর ষাট জন ছিল আহত চিন্তা করা দেখে চিন্তা করে দেখেন ভাই বলেন তো মুসলিমদেরকে হত্যা করে ইসলামের কোনো ক্ষতি হয়েছে জি না যখন মুসলিমদেরকে হত্যা করল পরের দিন সেই দিনেই সেই নিউজিল্যান্ডের সরকার সেটা নিন্দা জানিয়েছেন প্রথম কথা দুই পরবর্তী সময়তে সেই দেশের পার্লামেন্টে পবিত্র কোরআন পরে উদ্বোধন করা হলো চার তারপরে সে দেশের যখন প্রধানমন্ত্রী তিনি রসুলের হাদিস পাঠ করে মানুষকে শোনাচ্ছেন ছয় আজকে জুম্মা দিনে নিউজিল্যান্ডের বুকে সবচেয়ে বড় জামাত হয়েছে আর আজকে নিউজিল্যান্ডের বুকে মানে প্রকাশ্য আজান দিয়েছে আর সেটা স্যাটেলাইট এবং তাদের টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে আর নয় আজকে নিউজিল্যান্ডে যেসব মহিলারা সেই দেশের প্রশাসন তারা পরিষ্কার ভাবে তারা হিজাব পরিত অবস্থায় তাদেরকে গার্ড দিয়েছে ভাই বলুন ইসলামের ক্ষতি হয়েছে লাভ হয়েছে লাভ হয়েছে তো আপনি বিরোধিতা যত করবেন দেখেন আজকে নিউজিল্যান্ডের মানুষ ইসলামকে জানার চেষ্টা করছে এই সময় মুসলিম ভাইরা যদি নিউজিল্যান্ডের যে কোনো যারা আছে প্রতিবেশীর কাছে যখন পবিত্র কোরআনটা ধরিয়ে দেয় ভাই বন্ধু দাওয়াতি কাজ সবচেয়ে বেশি হবে কি হবে না কেন কেন এখন তারা ইসলামকে নিয়ে ভাবছে বোঝার চেষ্টা করছে কিন্তু এই মুহূর্ত অবস্থায় যদি কোনো জঙ্গি আছে কিছু আছে আবেগি মাথা কাটা তার ছেড়া বা আছে না যে নিউজিল্যান্ড আমার মুসলিম ভাই থেকে হত্যা করেছে প্রতিশোধ নিতে হবে গিয়ে যদি বোমাবাজি করে জঙ্গি সন্ত্রাসী ভাই বলুন তো আবার ভাটা পড়বে কি পড়বে না আমরা এখন আশঙ্কিত মানে আতঙ্কিত আছি যে কিছু আমাদের মুসলিম ভাইদের মধ্যে কিছু উগ্রপন্থী আছে আরে বাবা আমাদের মুসলিম ভাইকে মেরেছে এই বলে দেখা যায় তাকে গুলি করে মারতে গেলে প্রতিশোধ নিব ভাই কিন্তু ইসলামের যখন জোয়ার উঠেছে নিউজিল্যান্ডে এখন যদি কোনো মুসলিম একটা আতঙ্কবাদী হামলা করে দেয় জঙ্গি সন্ত্রাসী তার কাটা মানুষের মতো যদি করে দেয় বা বলুন তো তাহলে এই অনুভূতিটা আর নিউজিল্যান্ডের মানুষের থাকবে যে থাকবে না তো তার জন্য বলছি যে ইসলাম একটা সুচিন্ত মতামত ধর্ম এখানে উল্টা পাল্টা তার কাটা মানুষের কোনো জায়গা নাই তার কাটা বোঝেন তো মানে তার কাটা মানুষ উল্টা পাল্টা কর্ম করবে এটার স্থান ইসলামে নেই আসুন আজকে আমরা কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা আজকে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি তবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে সে বিষয়টি যে প্রচলিত আমল এবং আকিদাগত যে মতপার্থক্য আছে সেই সব বিষয় নিয়ে আলোকপাত করার জন্য বলা হয়েছে তো আমি প্রথমত বলবো যে আমাদের আকিদা আমাদের মানহাস প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মানুষের সামনে যে মিথ্যাচার বা মিথ্যা রটানো হয় সেগুলো প্রসঙ্গে আমরা বলবো প্রথম ভাই বলুন তো সুনাম 
সেই মুসলিম খুলবেন আটশো নম্বর হাদিস আর সিলসা হাদিস সৈয়া হাদিস নাম্বার চার হাজার আটশো পঞ্চান্ন বিশ্বনবী মোহাম্মদ তিনি বলেছেন কোন ব্যক্তির সামনে যদি আমার নাম মোহাম্মদ এই শব্দ উচ্চারিত হয় তাহলে সামনে যত মানুষ থাকবে প্রত্যেকের উপরে অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব হয়ে যায় যে বিশ্বনবীর প্রতি একবার দুরুদ পড়তে হবে ভাই এটা জানি কি জানি না আমরা পড়ি কি পড়ি না কিন্তু আমাদের মধ্যে মুসলিমদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে আমাদের উপরে মিথ্যা অভিযোগ করে যে এরা ওহাবি এরা লামাজাবি এরা রসুলের প্রতি দুরুদ পড়ে না বা আছে না নেই ভাই ওই অভিযোগ আছে না নেই বা আসলে কি আমরা দুরুদ পড়ি না রসুলের প্রতি আরে ভাই এটা মিথ্যা কথা প্রচার কেন করছেন আমরা তো বলি বিশ্বের প্রতি দুরুদ অপরিহার্য পড়তেই হবে পড়লে কি কি হয় আপনি যদি বিশ্বের প্রতি এক বাদ দুরুদ পড়েন তো আল্লাহ রসুল বলছেন যে সে ব্যক্তির পেছনে দশটা গোনা আল্লাহ ক্ষমা করে দেয় দুই কোন ব্যক্তি যদি বিশ্বের প্রতি এক বাদ দুরুদ পড়ে তো আল্লাহ সুবাহ সেই ব্যক্তির নামে দশটা নেকি লিপিবদ্ধ করে দেয় তিন কোন ব্যক্তি যদি বিশ্বের প্রতি এক বাদ দুরুদ পড়ে আল্লাহ সুবাহ সেই ব্যক্তির ওপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে দশটা রহমত বর্ষণ করতে থাকে ভাই এটা আমাদের আকিদ একটা আমাদের মানহাস আমরা উদত্ত কণ্ঠে বলি কিন্তু তারপর এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে আমাদেরকে বলে আমরা নাকি রসুলের প্রতি দুরুদ পড়ি না আরে ভাই আমরা তো এটা বলি যে কোন ব্যক্তি দোয়া করছে আল্লাহর কাছে মাঝখানে যদি দুরুদ না পড়ে তো আল্লাহ তার দুয়ারটিকে কবুল করেন না আসমানের জমিনের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থা রাখে ভাই তারপরে আমাদেরকে বলছে আমরা নাকি দুরুদ পড়ি না আরে আমরা তো একথা স্পষ্ট বলি যে বিশ্বনবীর প্রতি কোনো ব্যক্তি যদি দুরুদ না পড়ে অথচ বিশ্বনবীর নাম শুনেছে গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় বখিল বড় কিফল ওই ব্যক্তি যে রসুল নাম শুনেছে কিন্তু দুরুদ পড়ে না স্নান তিরমিতে একাধিক হাদিস আছে ভাই তাদের সঙ্গে মত পার্থক্য কোথায় জানেন যে আমাদের পরে অপবাদ দিচ্ছে আরে ভাই দুরুদ পড়া নিয়ে আমাদের করে মত পার্থক্য নেই আমরা প্রত্যেকে বলছি দুরুদ পড়তে হবে ভাই আপনাদের সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্য এইখানে যে আপনারা মানুষের ফ্যাক্টাইতে তৈরি করা যে দুরুদ পড়ছেন বালাগাল উলা বি কামালি এটাকে দুরুদ মনে করে পড়ল মানে পড়াটা জায়েজ কি জায়েজ না ভাই বোঝেন নাই ভাই দুরুদ পড়া নিয়ে মত পার্থক্য আছে জি না আমরা বলছি দুরুদ পড়তে হবে দুরুদ পড়াটা ওয়াজিব যেমন কি সালাতের সম মানে নামাজের দুরুদ যদি না পড়েন অবশ্যই সালাতও বাতিল হয়ে যাবে বিশ্বনবীর নাম আসলো আপনি দুরুদ পড়লেন না আপনি কৃপন আপনি কৃপন আর মুসনাদে আহমদের তো স্পষ্ট আদেশ হচ্ছে বিশ্বনবীর নাম শোনা পরে কেউ যদি দুরুদ না পড়ে যদি ভুলে যায় সে জান্নাতের রাস্তা চিন্তা ভুলে যাবে ভাই আমরা তো এগুলো মনে করি কিন্তু আমাদের উপরে অভিযোগ করা হচ্ছে আমরা দুরুপ পড়ি না আরে ভাই আপনার সঙ্গে মত পার্থক্য সাধারণ জনকে জানাতে চাইছে এটা যে তাদের সঙ্গে মত পার্থক্য এটা মানব রচিত কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কবিতা তৈরি করে কোনো গজল তৈরি করে কোনো ছন্দ তৈরি করে আর ওটাকে যদি দুরুদ মনে করে পড়ে এটা কি ইসলামে জায়েজ আমরা বলে এটা বিদাত কেন কেননা ইসলাম কমপ্লিট এর মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা যাবে না তো ভাই আমরা কি সুন্নাতি দুরুদ পড়ার বিপক্ষে বেদাত্মত দিয়েছি না মানুষের ফ্যাক্টাইতে তৈরি করা দুরুদের আমরা বৃদ্ধ আচরণ করছি কথা বলেন মানুষ তৈরি করছে যে দুরুদ সেই দুরুদের বিপক্ষে আমরা বলছি কিন্তু তারা এমন ভাবে মিথ্যাচার করছে তারা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে এরা রসুলের প্রতি দুরুদ পড়ে না ঠিক কিনা ভাই আমাদের আকিদা মানা যে স্পষ্ট যে আমরা সুন্নাতি দুরুদ এটা পড়ি পড়তে উৎসাহ দিই বিশেষ করে জুম্মার দিনে বিশ্বনবী বলেছেন বেশি বেশি দুরুদ পড়তে বা আমরা পড়ি কি পড়ি না ভাই বলুন তো আজানের পরে দুরুদেব রেম পড়ি কি পড়ি না জি পড়ি তো আপনার সঙ্গে মত পার্থক্য কোথায় মত পার্থক্য ওইখানে বালাগাল উলা বিকাম আলিহি আর বিভিন্ন দুরুদ মানুষ সমাজে প্রচলিত আছে দুধে তাস দুধে লাঠি দুধে খাঁটি এই যে এতগুলো দুরুদ আছে এগুলো কোরআন হাদিসে নাই এই জন্য বলে আমরা পড়া যাবে না তো ভাই ইক্তলাপ কোথায় দুরুদ পড়া নিয়ে না মানুষের তৈরি করা দুরুদ পড়া নিয়ে ভাই তো এটাই আমাদের আকিদা মানুষ কি এটাই বলে দেন বলছেন আহলুল হাদিস বলে একটা দল আছে আমাদের বাংলাদেশে বা গোটা পৃথিবীতে তো তারা ওই দুরুদই পরে রসুলের প্রতি যেটা রসুল আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে ওটাই পরে কিন্তু শেখ সাদির কবিতাকে দুরুদ বলে পরে না এটা পরিষ্কার বলেন না রে ভাই মানুষ কি এটাই বলেন যেটা আমরা করি সেটাই বলেন তাহলে আমাদের সম্পর্কে যে বিভ্রান্তিকর ধারণা আছে মানুষের কাছ থেকে দূর হবে কি হবে না আর দূর তো হবে হবে পাশাপাশি আমরা আহলুল হাদিস এবং হানাফি ভাই যারা আছি তাহলে একে অপরের কাছাকাছি আসতে পারবো কি পারবো না আমরা আসলে কি 
এটা ভাই দেখাতে পারবেন কি পারবেন না অবশ্যই দেখানো সম্ভব কিন্তু বিষয় হচ্ছে এটা যে আপনাদের বাংলাদেশের মানুষ তিলকে তাল করে এটা আমার অভিজ্ঞতা ভাই আমার সঙ্গে বিরোধিতা করতে পারেন বাংলাদেশের মানুষ তিলকে তাল করে কেন একটা উদাহরণ দিই যে গোটা বিশ্ব জগতের মানুষ যে কাজটা করতে পারেনি আপনাদের বাংলাদেশের মানুষ আপনারা একাই করে দেখেছেন ছোট্ট একটা দেশ কোনটা আপনারা ডক্টর জাকির নাকে সন্ত্রাসে আখ্যা দিয়েছেন আপনাদের বাংলাদেশের মানুষই ডক্টর জাকির নাকে পিস্তিরিকে বন্ধ করেছেন যেটা গোটা বিশ্ব জগতের অমুসলিমরা এক কাটটা হয়েও ডক্টর জাকির নাকে পিস্তি বন্ধ করার মতো ক্ষমতা হিম্মত পায়নি কিন্তু বাংলাদেশের লোক দেখেন আপনারা কিন্তু ডক্টর জাকির নাকে পিস্তিরিকে বন্ধ করতে আপনারাই পেরেছেন ডক্টর জাকির নাকে গোটা বিশ্বের মানুষের সঙ্গে সন্ত্রাসী আপনারা বাংলাদেশি মানুষ ট্রাই করেছেন ডক্টর জাকির নাকের আইআরএফ ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন মুম্বাই যেটা ছিল গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে এক নাম্বার যেটা ছিল ভাই বন্ধ আপনারাই করেছেন বাংলাদেশিরাই করেছেন ডক্টর জাকির নাইকের যে স্কুল ছিল চেন্নাই ভারতের চেন্নাইয়ে সেই স্কুলটাকে বন্ধ করেছেন আপনাদের বাংলাদেশের মানুষের কিছু আলেম আলেমার তৎপরতে আপনারাই বন্ধ করেছেন ভাই কথা কি মিথ্যা জিনা এগুলো আপনারাই করেছেন আপনাদের দায়ী আমাদের ভারতবর্ষে এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ হচ্ছে অমুসলিম হিন্দু তারপরে কিন্তু ডক্টর জাকির নাকের পিস্টি বন্ধ করার তারা সাহস পায়নি কিন্তু বাংলাদেশের হুজুররা যখন পিস্টিমের বিপক্ষে তারা বিভিন্ন জায়গাতে পোস্টার ছাপাতে শুরু করলো বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তা ঘাট নেমে লাগলো ভাই সেই সময় তো ভারতবর্ষের সরকার ওরাও কিন্তু চান্সটা নিয়ে নিয়েছে আর মাঝখানে তো ছিল হোলি আর্টেজেন এটা নাটক বুঝেন নাই এটা নাটক যে আপনারা তিলকে তাল করেছেন গোটা বিশ্ব জগতের মানুষ যেটা পারেনি আপনারা বাংলাদেশের সেটাই করে দেখিয়েছেন ভাই বলুন তো একজন ব্যক্তিকে সন্ত্রাসী কারা করেছেন আপনারা করেছেন রে ভাই আর আমি এই জন্যে বলি যে বাংলাদেশি মানুষের বুদ্ধিও অনেক নায়ককে ভিলেন ভিলেন কে নায়ক এটা বানাতে পারে ভাই বাংলাদেশের মানে সবাইকে বলছি না রে ভাই আমি কিন্তু একটা গোত্রকে ধরে বলছি মানে বিশেষ করে হুজুরদেরকে বলছি বুঝেন নাই বিশেষ করে হুজুরদেরকে বলছি যে তিলকে তারা তাল করে একটা কথা প্রচলিত আছে আপনাদের বাংলাদেশের জন্য বক্তা নাম বললে রাগ করবেন তো নাম বলছি না ইঙ্গিত দিই আমাদের ভারতের একজন বক্তা আছে নাম হচ্ছে সরি একজন ভিলেন আছে সিনেমার হিন্দি সিনেমার নাম হচ্ছে অমরেশ পুরী নাম শুনেছেন আর আপনাদের বাংলাদেশের সকালবেলায় নাস্তাতে একটা খাবার দেয় নাম হচ্ছে ডাল পুরী আছে না ভাই আর একজন বক্তা আছে বাংলাদেশি ডট 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 আল্লামা পুরী আরে কি পড়ি আপনারা ভাই বোঝেন ভাই আমি বুঝি না তো এই আল্লামা পুরি আছে উনি এক বক্তৃতায় দিচ্ছেন যে ডক্টর জাকির নায়ক বলেছে কোরআনে নাকি ভুল আছে ভাই বক্তি শুনেছেন কি শুনেন নাই আবার তিনি বলছেন ডক্টর জাকির নায়ক এই কথা বলেছে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে মানাও যাবে না ভাই এই কথা বক্তা বলেছে কি বলে নাই আপনাদের বাংলাদেশের লোক বলেছে কি বলে নাই ভাই বাংলাদেশের আল্লামা বলেছে তারপর আল্লামা মানে বুঝেছেন মানে ওর ওপর আর জ্ঞানী পন্ডিত ব্যক্তি আর কেউ নেই আল্লাহ যদি এত বড় মৃত্যু কথা বলতে পারে তিলকে তাল করতে পারে তো ভাই বাকি গুলো কি করবে চিন্তা করেন ভাই ডক্টর জাকির নাকি কথা বলেছে যে নাবিকে মানা যাবে না নাহজুবিল্লাহিক একজন পাগল ব্যক্তি তো বলবে না যে মোহাম্মদ সাল্লামকে মানা যাবে না ভাই কে বলতে পারে আচ্ছা বলেছিল কি ডক্টর জাকির নাকে প্রশ্ন করেছেন শিখ ধর্মের অনুসারে কোন ধর্মের ভাই শিখ ধর্মের অনুসারে প্রশ্ন ছিল এটা যে ডক্টর জাকির নায়েক আপনারা বলেন মুসলিমরা যে আপনারা এক আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছেই মাথা নত করেন না বা সিজদা করেন না কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেক মুসলিম ভাইদেরকে দেখেছি যারা স্পষ্টভাবে কবর মাজারে সিজদা করে তো এটা কি শিখ নয় ভাই প্রশ্ন কে করেছে বলেন তো ভাই একজন শিখ ধর্মের অনুসারী সে পরে প্রশ্ন করছে ডক্টর জাকির নায়ক কাছে যে আপনারা তো বলেন যে আল্লাহ ব্যতীত কারো তো সিজদা করা যাবে না তো আপনাদের মুসলিমরাই তো দেখে কবর মাজারে সিজদা করে এটা কি জায়েজ এটা কি শিখ নয় দেখেন উনি কিন্তু বুঝতে পারছেন আমাদের হুজুরা বুঝতে পারে না আর ডক্টর জাকির নায়ক উত্তর দেবার সময় বলছিল কারণ এই বক্তৃতা ছিল উর্দু আর হিন্দিতে তিনি তখন বলছে আজকে তারিফ নিয়ে হাম হজরত মোহাম্মদ বাকি পীর বাবা সাই বাবা কত ছোড়ো মানে ডক্টর জাকির নাইক বলছে আজকের দিনে আমরা বিশ্ব নবীর কাছেও কিছু চাইতে পারবো না বাকি পীর বাবা সাই বাবার কথা বাদিয়ে দাও বা ডক্টর জাকির নাইক কি বলেছে মাংনা ভি আমার এলিয়ে হারাম হে মানে বিশ্ব নবীর কাছে আমরা কিছু চাইতে পারবো না কেন বিশ্ব নবী মৃত্যুবরণ করে চিন্তাকাল করেছে কিছু চাইতে পারবো আপনি বিশ্ব নবীর কাছে দোয়া করতে পারেন আল্লাহ রসুল আমাকে একটা গাড়ি দাও আমাকে একটা বাড়ি দাও লাল টুকটুকে একটা বউ দাও বা চাইতে পারবেন 
এই জন্য ডক্টর জাকির নাইক বলছে আজকে তারিখ নিয়ে আমি হযরত মাহমুদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাস ভি মাংনা ভি আমার লিয়ে হারাম হে তো উর্দুতে মাংনা মানে কি জানেন মাংনা মানে চাওয়া মানে চাইতে পারবেন না আর আপনাদের ওই আল্লামা পুরি ওই বাংলাদেশে কথা গড়তে 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 এসে বাংলাদেশে মাংনাটা হয়ে গেল মান্না ডক্টর জাকির নাইক যে মাংনা চাওয়া যাবে না আর ওরা বলছে মান্না মানে মানা যাবে না বুঝেন নাই ভাই আপনার তিলকে তাল করেছেন কি করেন নাই উদাহরণ নেবেন অনেক দেওয়া যাবে যে ঘটেছে একটা আর আল্লামা এরাই বলছে আলাদা ভাই বলুন তো এটা করে ডক্টর জাকির নাইককে ফাঁসানোটা চক্রান্ত কি চক্রান্ত নয় এই জন্য বলি আপনাদের বাংলাদেশের ওলেমাদের এত বুদ্ধি আর বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের তো আমাদের এক দিনই ভাই বলছিলেন যে ভাই আমাদের বাংলাদেশের মানুষের যদি চার ভাগের এক ভাগ আমেরিকাতে পাঁচ বছর রেখে দিয়ে আসেন তো আমেরিকাতে যত বাড়ি আছে সব ঈদগুলো খুলে খুলে বাংলাদেশে নিয়ে চলে আসার মতো ক্ষমতা রাখি আমরা মানে আপনাদের এত বুদ্ধি একটা ছোট গল্প বলি বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হবে কি ভাই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা হবে বিড়াল মানে মেও বিড়ালের লড়াই গোটা বিশ্ব জগৎ মিলে এখন প্রতিযোগিতা আর আমেরিকাতে হবে প্রতিযোগের অনুষ্ঠান ঘটবে তো ভারত থেকে একজন ব্যক্তি তার একটা বেড়াল নিয়ে চলে গেছে আমেরিকাতে বেড়াল লড়াই করাতে আর একজন গেছে চীন থেকে নেপাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ চলে গেছে সৌদি কুয়েত কাতার বাহরাইন যতগুলো দেশ আছে সমস্ত দেশের মানুষ তার নিজ নিজ বেড়াল নিয়ে চলে গেছে কোথায় আমেরিকাতে আর আপনাদের বাংলাদেশের একটা লোক লুঙ্গি পড়া সেন্ডু গেঞ্জি আছে খিটখিটে একটা বিড়াল নিয়ে উনিও চলে গেছেন বিড়াল লড়াই করতে আমেরিকাতে যখন খেলা শুরু হয়ে গেছে তো আমেরিকার মোটা তাজা বেড়ালের কাছে যে দেশের বেড়াল যায় তাকে একদম খেজবাজ করে চাপিয়ে ধরে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিমিষে পরাজিত করে দেয় ভারতের বিড়াল গেছে আমেরিকার কাছে লড়াই করতে কয়েক মিনিটের মধ্যে ভারতের বিড়াল দৌড় মেরে পালিয়ে গেছে পাকিস্তানে বিড়াল এসেছে পাকিস্তানে বিড়ালও এক সেকেন্ড টেকে না অবশেষে দেখছে লাস্টে ডাক পড়েছে বাংলাদেশের আর বাংলাদেশের লোক উঠেছে লুঙ্গি পরে আর একটা সেন্ডু গেঞ্জি আছে খিটখিটে চেহারার একটা বেড়াল গায়ে মাংস নাই ওই ব্যক্তি যখন স্টেজের কাছে গিয়েছে গ্যালারি কাছে আর বাকি মানুষ তখন বলছে আরে ভাই কে রে যেমন তার মালিকের চেহারা তেমন তার বেড়ালের চেহারা গায়ে মাংস নেই আর একে নিয়ে এসেছে লড়াই করাতে মানুষ তখন বলছে ভাই আপনারা গরিব দেশের মানুষ ছোট্ট একটা দেশ তো ভাই ফালতু বিড়ালটাকে লড়াই করতে দিয়ে বিড়ালটাকে হারায় না আপনি চলে যান বাংলাদেশে দেখছেন না আমেরিকার বেড়ালের সঙ্গে কেউ পারে না এত মোটা তাজা বেড়াল তাই পারে না খিটখিটে বেড়াল পারবে তো ভাই আপনি যান বাংলাদেশি লোক তাকে বলছে আরে ভাই পিকচার আমি বাকিয়ে আরে দেখেন না এখনো আছে এই কথা বলার পরে যখন বাংলাদেশের বাড়িতে ডাক পড়েছে উনি গিয়ে উনার বিড়ালটাকে গ্যালারির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে আর যে বিড়ালটাকে ছেড়ে দিয়েছে বিড়ালটা দ্রুত গতি থেকে আমেরিকার বিড়ালকে খেজ বাস করে এমন চাপিয়ে ধরেছে আমেরিকার বিড়াল ভাইঙে দৌড় স্টেজ থেকে মানুষ তখন তাকে দেখছে কি ব্যাপার রে বাবা আরে খিটখিটে বিড়াল গায়ে মাংস নেই এত রাগ কি বাবা মানুষ তার জব যে কোনো দেশের বিড়াল পারলো না আরে বাংলাদেশের একটা বিড়াল গিয়ে আমেরিকার বিড়ালকে কয়েক সেকেন্ড সময় নেয়নি ভেঙে দৌড় দেখা মাত্র ব্যাপার কি মানুষ তার জব অতবার মানুষ তখন বাংলাদেশের লোকের কাছে সে বলছে দাদা আপনার বিড়ালকে খাওয়ান কি এত রাগ ছড়িলে এত শক্তি অথচ গায়ে গোস নাই মানুষের একই প্রশ্ন ভাই আপনার বিড়ালকে খাওয়ান কি যে এত রাগ কিন্তু গায়ে গোস নাই কিভাবে কি খাওয়ান উনি তখন বলছেন যে ভাই এখন কিছু বলা যাবে না আগে পুরস্কারটা নিতে দেন তারপরে বলবো আগে প্রাইজটা নিতে দেন উনি তখন বলছে ঠিক আছে তাই হবে যখন তাকে প্রাইজটা দেওয়া হয়েছে পুরস্কারটা নিয়ে নিয়েছে মানুষজন সব যত মিডিয়া ছিল তারা ঘিরে ধরেছে বাংলাদেশের লোক তাকে যে দাদা এবার তো বলুন যে আপনার বিড়ালকে খাওয়ান কি গায়ে মাংস নাই কিন্তু এত রাগ উনি তখন বলছেন আর একটা শর্তে বলবো তো কি শর্ত উনি তখন বলছে যে তোমার ক্যামেরা গুলোকে বন্ধ করো কোনো মিডিয়া অন থাকা যাবে না মানুষ বলছে ঠিক আছে ক্যামেরা বন্ধ করি শুনি না আপনি কি খাওয়ান তো আমাদের বিড়ালটাকে খাওয়াবো পরবর্তী সময়তে আমরাও নিয়ে আসবো জিতব এরকম নিয়াত উনি তখন বলছে ক্যামেরা বন্ধ করে সমস্ত মিডিয়া ক্যামেরা বন্ধ করেছে আর বাংলাদেশের লোক তখন বলছে ভাই যেটা আপনি আর বিড়াল দেখলেন এটা বিড়াল নয় এটা বাঘ এই বাঘটাকে না খেতে দিয়ে না খেতে দিয়ে না খেতে দিয়ে শুকনা কাঠ করে নিয়ে চলে এসেছি এটা বিড়াল নয় বাঘ 
এটা বিড়াল নয় বাঘ তো ভাই বাঘ যতই হোক সুখ না হোক আর কাঠ হোক বিড়াল কখনো বাঘের সঙ্গে পারে দেখলেই তো পালাবে তো আপনারা বাংলাদেশের মানুষ যে আপনারা বেড়াল বাঘকে বেড়াল সেজিয়ে আপনারা পুরস্কার নিয়ে চলে আসেন তার জন্য তো ডক্টর জাকির নাই বলছে মাংনা বি আমার এলে হারামে ওই গড়তে 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 এসে ওই যে মান্না বি আমার এলে হারামে তা আপনাদের এত বুদ্ধি আপনাদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয় তো ভাই আপনাদেরকে এ কথা বলছি যে আলোচনা আপনাকে এ কথা বলছি ভাই আমাদের সম্পর্কে যে অভিযোগগুলো আছে আমরা কয়েকটা অভিযোগ খণ্ডন করতে পারি কি পারি না পারি কি পারি না ভাই অবশ্যই আমাদের উচিত যে আমাদের আকিদা মান হাস গুলো মানুষের সামনে পরিষ্কার করা কিছু কিছু ওলেমা বলছে এরা আহালে হাদিস লামা যাবি এরা নবীকে বলে নবী মাটির সঙ্গে মরে পচে গন্ধ হয়ে গেছে ভাই বলে কি বলে না অভিযোগ আছে কি নেই ভাই আমরা কখনই কথা বলি না যে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ শরীর মাটিতে গোলে পচে মিশে গেছে কথা আমরা বলি না সুরন আবু দাও দেখা যায় সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছে আল্লাহ রসুল তথা শুধু রসুল নয় সমস্ত নবী এবং রাসুল তাদের শরীরকে কখনোই মাটি হজম করতে পারবে না বা এটা আমরা বিশ্বাস করি যে নবী রসুলের শরীর কবরের মধ্যে জীবিত থাকে টাটকা থাকে কোনো পোকামা করে সে ক্ষয় ক্ষতি করতে পারে না ভাই এটা আমাদের আকিরা কিন্তু মিথ্যা আরোপ করা হয় কি হয় না আমাদের উপরে ভাই হয় কি হয় না হয় আরেকজন ব্যক্তি অভিযোগ করে এটা আমাদেরকে বলে যে আমরা নাকি কালে মাই লা ইল্লাহ ইল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ এটা মানি না ভাই অভিযোগ করে কি করে না এই অভিযোগ করে কেউ ভাই আমরা কি আসলে লা ইলা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এটা মানি না কি বলছেন মানে কি মানি না কে মানেন না একটু হাত তোলেন তো ভাই দেখি আরে ভাই অভিযোগ আছে তো আমাদের প্রতি তো তো গুলো মানুষের তো সবাই বলছে মানি তো আমাদের উপরে এই অভিযোগ গুলো আসছে কেন ভাই অভিযোগ করে কি করে না তো আমরা তো বিশ্বাসই করি আর যদি লা ইলা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমরা নাই মানব ভাই আপনাদের বাংলাদেশ ঢাকা আহালে হাদিস একাডেমি থেকে সই মুসলিম এটা বাংলা অনুবাদ হয়েছে কি হয় নাই বইটা তেষট্টি নামার পৃষ্ঠাতে দেখবেন লেখা আছে কালে ভাই লা ইলাহ ইল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ আছে না নেই স্পষ্ট আছে আকরাম জামান বিন আব্দুল সালাম আল মাদানি ভাই বাংলাদেশ একজন আহালুল হাদিস আলেম কেলেম নয় তিনি একজন আলেম ভাই তিনি একটা বই লিখেছেন কালেমার মর্ম কথা ভাই বলুন তো সেখানে লা ইলা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পক্ষেই একটা বক্তৃতা বই লিখেছেন যে এই কথাটা বলা যাবে তবে আমাদের প্রতি অভিযোগ করছে কি করছে না ভাই আমি আপনাকে জনসাধারণকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আমাদের নামে মিথ্যা কথা মিথ্যা অপপ্রচার করা হচ্ছে কিন্তু আমাদেরকে মানুষ দূর থেকে মনে করছে যে আমরা এটা করি না ওটা করি না কিন্তু আমরা যেগুলো মানি সেগুলো মানুষের কাছে বলছে না বাড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপে বলছে ওই যে আপনাকে বললাম ডক্টর জাকির নাইক বলছে মাংনাবি আমার লেহারামে করে দিয়েছেন মান্নাবি আমার লেহারামে ওই যে বেড়াল মানে বাঘে বেড়াল সাজিয়ে পুরস্কার নেওয়া অভ্যাস ওরকম আমাদের সঙ্গে করা হচ্ছে তবে আপনাকে এমন যদি উদাহরণ দিতে যাই কয় একশো উদাহরণ দেওয়া সম্ভব যে আমাদের সম্পর্কে এমন আচরণ করা হচ্ছে বা আর একটা কথা আছে এখানে যে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি হায়াতুন নাবি কি হায়াতুন নাবি না একটা প্রশ্ন আসে না ভাই যে আল্লাহ রসুলকে কবরে জীবিত তবে আমরা কি কখনো বলেছি আল্লাহ রসুল কবরে মৃত কখন বলেছি ভাই হায়াতুল আম্বিয়া ফিলবার জাপ এটা আমরা বিশ্বাস করি কি করি না ভাই এটা আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদের নামে প্রচার করা হচ্ছে যে আমরা নাকি বিশ্বনবীকে কবরে জীবিত এটা বিশ্বাস করি না বা এটা চরম মিথ্যা কথা কি মিথ্যা কথা নয় অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বনবী কবরে জীবিত বিশ্বনবী একাই নয় সমস্ত নবী রসুল যতজন পৃথিবীতে এসেছিলেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সবাই কবরে জীবিত স্পষ্ট আছে অর্থাৎ এই জীবন থেকে পরের একটা জীবন এই জীবনে তিনি জীবিত আছেন বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদের নামে মিথ্যাচার করে কি করে না আমাদের পার্থক্য তাদের সঙ্গে কি জানেন আমরা বলছি বিশ্ব নবী মোহাম্মদ তিনি মৃত্যুবরণ করেছে তারা বলছে না রসুল মৃত্যুবরণ করেছে এটা বলা যাবে না ভাই এরকম মানুষ আছে না আমরা যে বিশ্ব নবী তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তবে কবরের জীবনে তিনি জীবিত আছেন যে জীবনটা এই দুনিয়াবি জীবনের সঙ্গে কোনো কানেকশন নেই কোনো কানেকশন নেই বিশ্ব নবীর সঙ্গে মানে এই দুনিয়ার জীবনের সঙ্গে কোনো কানেকশন নেই আমরা এটাই বোঝাতে চেষ্টা করছি আর তারা মূলত আমাদেরকে বলছে অপবাদ দিচ্ছে আমরা বিশ্ব নবী কবরে জীবিত আছি হায়াতুল আম্বিয়া এটা নাকি বিশ্বাসই করি না ভাই যতটা আমরা করি ততটা বলুক ভাই অতিরিক্ত বললে আমাদের প্রতি জুলুম কি জুলুম নয় অবশ্যই আমাদের প্রতি জুলুম 
আর এই জুলুমটা বিশেষ করে আহলুল হাদিসের উপরে সবচেয়ে বেশি করা হয় কেন এই যে আহলুল হাদিস মুসলিমে কয়েকজন আছে একটা গ্রাম থেকে 200 500 100 জন আছে আর তাদের পরিসংখ্যান বেশি আমাদের আকীদা শুধুমাত্র আমাদের অবস্থান আমরা পরিষ্কার করছি যে আমাদের আকীদা পরিষ্কার কতটুকু আর তাদের কতটুকু আমাদের প্রতি অভিযোগ করা হয় ভাই আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বরবি তিনি এই দুনিয়ার জীবন থেকে মৃত্যুবরণ করেছে কথা বুঝতে পারলেন না কিন্তু কবরের জগতে তিনি জীবিত আছেন ভাই কবরের জগতে শুধু বিশ্বরবি একাই জীবিত না ভাই বলেন তো কবরের জীবনে আবু জাহেল জীবিত কি মৃত ফেরাউন জীবিত কি মৃত উদবা সাইবার জীবিত না মৃত ভাই কবরের জীবনে সকলেই জীবিত বুঝেন নাই যদি কবরে যদি আবু জাহেল জীবিত না হয় তবে বলুন তো আযাব কার উপরে হয় মরা মানুষের উপরে নাকি আরে ভাই কবরে মানুষকে যখন শোয়ানো হয় আর সমস্ত মানুষ যখন আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে কবরস্থান থেকে সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতা কবরের মধ্যে প্রবেশ করে তিনটে প্রশ্ন করে বান রব্বুকা বা হাদিস জানেন কি জানেন না বাইক বলেন তো কাকে মরা মানুষকে প্রশ্ন করে না জীবিত মানুষকে তো ভাই ফেরেশতা যখন কবরে প্রবেশ করে সেই সময় ফেরেশতা যখন প্রবেশ করছে তো মৃত ব্যক্তির শরীরে রূহ দেওয়া হয় কি হয় না তাকে জীবন আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয় কি হয় না তো জীবিত তো হয়ে গেল যদি সেই ব্যক্তি উত্তর দিতে না পারে তিনটের তাহলে তাকে উত্তম মাধ্যম দিতে শুরু করে বিভিন্ন আযাব তার উপরে আরোপিত করা হয় কতক্ষণ যতক্ষণ না কিয়ামত হচ্ছে তবে বলুন তো মরা মানুষের উপরে আযাব দেওয়া হয় না জীবিতদের উপরে তো জীবিতদের উপরে তো আযাব দেওয়া হয় ভাই ফেরাউনের উপরে আযাব দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে না সকাল সন্ধ্যায় আযাব দেওয়া হচ্ছে তো আমরা তো মূলত বলি ভাই বারজাকি জীবন মানে মৃত্যুর পরে এটা এমন একটা জীবন যে জীবন সম্পর্কে আপনি কোনো ব্যাখ্যাই করতে পারবেন না কোরআন হাদিসে যতটুক যেভাবে এসেছে সেইভাবেই খান্ত থাকতে দেন কিন্তু তারা মানতে রাজি নয় তারা বলছে না রাসূল শুধু জীবিত মানে হাত বের করে শুধু কি দেয় রুটিও দিয়ে দেয় আমরা ভাই এটা বিশ্বাস করি না বুঝেন না আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বের কবরে জীবিত আছে কিন্তু বিভিন্ন কিতাবপত্রে লেখা আছে বিশেষ করে ফাজালে হাজে যে কোন একজন আল্লাহর बुजुर्ग ব্যক্তি হঠাৎই আল্লাহ সুলে কবরের কাছে গিয়েছে অনেক কাদাকাটি করেছে কাদাকাটি করতে করতে বাইতে চলে এসেছে এসে তখন তিনি ঘুমাতে শুরু করেছে ঘুমিয়েছে ঘুমানোর পর তিনি আর অনেক ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছিলেন তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এসে স্বপ্ন দেখেছে আল্লাহ রাসূলকে আল্লাহ সুল স্বপ্নে দেখা দিয়েছে তো কি করেছে আল্লাহ সুল তাকে একটা রুটি দিয়েছে আর রুটিটা তখন সে স্বপ্নের মধ্যে অর্ধেক খেয়েছে ঘুম ভেঙে গেছে উঠে দেখছে যে আল্লাহ সুলকে দেখেছে হাতে দিয়েছে আরো অর্ধেক রুটি আবার কবর থেকে হাত বার করে রুটি দেওয়া ভাই আমরা এইগুলোতে বিশ্বাস করি না বুঝেন না ভাই আমরা এইগুলোতে বিশ্বাস করি উঠবট কে চাকাই নিতে তবে আমরা এটা বিশ্বাস করি কবর জুড়ে বিশ্বনবী তিনি জীবিত আছেন আর বিশ্বনবী একাই নাই রে ভাই সমস্ত মানুষই জীবিত থাকে বরং তো মুমিন ব্যক্তি যারা তারা মৃত অবস্থা থেকে কেন ওই যে মুমিন ব্যক্তি যদি তিনটে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয় ভাই বলেন তো মুমিন ব্যক্তিকে কি করে তাকে শুয়ে ঘুমিয়ে দেওয়া হয় আর জান্নাত থেকে কবর পর্যন্ত একটা সুরঙ্গ দিয়ে দেওয়া হয় জান্নাতে সুখ ঘ্রাণ পেতে থাকে তো ভাই বলুন তো মৃত কে আছে বলো তো ঘুমন্ত অবস্থা কি আছে মুমিন রে মৃত অবস্থায় বা ঘুমন্ত অবস্থায় আছে কিন্তু কাফেররা জীবিত আছে না নেই তো ভাই যেটা আমরা বিশ্বাস করি সকলে বিশ্বাস করে ভাই তারাও বিশ্বাস করে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের মধ্যে একটু গুলু আছে বাড়াবাড়ি আছে আমরা এই বাড়াবাড়িটাকে পছন্দ করি না কথা বুঝেন নাই আমরা এই অতিরিক্ত জিনিসটাকে আমরা পছন্দ করি নাই যে এই জিনিসটা যে হাত বের করে দিবে বা এটা করে দিবে ওটা করে দিবে আল্লাহ সুল সব জায়গায় চলে আসে দেখে আপনি কি করছেন এটা করছেন এই যে অতিরিক্ত যেগুলো বলছেন এগুলো আমরা বিশ্বাস করি না কেন এলো কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় কথা কি বুঝতে পারছেন ভাই আমার আমরা যতটা বিশ্বাস করি আমি ক্লিয়ার করছি আর অতিরিক্ত তারা যেটুকু বিশ্বাস করে এটা আমরা বিশ্বাস করি না আর একটা কথা আছে কিছু কিছু মানুষ বলে যে আমরা নাকি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নূর বিশ্বাস করি না ভাই আমরা কি রাসূলকে নূর মানি না আরে ভাই বিশ্ব নবীকে আমরা নূর মানি সূরা মাইদা সূরা 5 আয়াত নাম্বার 15 এর কাছে যা কুমিনাল্লাহি নূরি কিতাবুল মুবিন আল্লাহ বলছে যে তোমাদের কাছে একটা কিতাবুল মুবিন মানে কোরআন পেট পাঠিয়েছি আর একটা নূর এই নূর অর্থ তাফসীর ইবনে কাসির দেখেন তাফসীর আহসানু বায়ান দেখেন তাফসীর জাকারিয়া দেখেন অধিকাংশ তাফসীর যেগুলো আমরা মেনে থাকি প্রত্যেকটা তাফসীর লেখা আছে এই নূর ইয়ানি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অর্থাৎ দ্বিতীয় নূর অর্থাৎ বিশ্বনবী তবে আমরা বিশ্বনবীকে নূর মানি কি মানি না 
নূর মানে জ্যোতি আলো রসুল আলো লাইট ছিলেন কি ছিলেন না মানে বিশ্বনবীকে নূর যদি কেউ অস্বীকার করে সে মুসলিমই থাকতে পারবে না কেন পবিত্র কোরআনে বিশ্বনবীকে নূর বলা হয়েছে তাই বিশ্বনবীকে নূর মানে তবে তাদের সঙ্গে মত পার্থক্য কথা জানেন আমরা রসুলকে নূর বলি কিন্তু তারা বলে নূরের তৈরি এই তৈরি শব্দ নিয়ে আমাদের আপত্তি আছে বোঝেন নাই দেখেন চক্রান্ত কোথায় করা হচ্ছে কিন্তু তারা কখনো বলে না আরে আমরা বলি বিশ্বনবী তিনি নূর কিন্তু পার্থক্য কোথায় ওরা বলছে নূর তো নূর তো নূরের তৈরি আর আমরা তৈরি কথাটা কেন মানি না যেহেতু কোরআন এবং হাদিস থেকে কোনো দলিল নেই কারণ এখানে কি খোলাক শব্দ আছে যে বিশ্বনবীকে সৃষ্টি করলাম নূর থেকে এমন কিছু আছে যিনি এই জন্য আমরা বিশ্বাস করি না কথাই ক্লিয়ার হচ্ছে ভাই মানে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করছি যে আমরা কতটা বিশ্বাস করি আর কোনটা আমাদের প্রতি অভিযোগ করা হয় তো বিশ্বনবীকে আমরা নূর মানি বাবন্ত পবিত্র কোরআন নূর কি নূর নয় পবিত্র কোরআন ও নূর কেন আল্লাহ কোরআনকে নূর বলেনি জি নূর বলেছে ভাই বন্ত জাবুর যেটা দাউদ আসলাম উপরে অবতীর্ণ হয়েছিল এই গ্রন্থটা নূর কি নূর নয় ইঞ্জিল যেটা ঈশ্বর ইসলাম উপরে অবতীর্ণ হয়েছিল এটা নূর কি নূর নয় এগুলো নূর কেন সুরা মায়দা একমাত্র চুয়াল্লিশ ছেচল্লিশ আল্লাহ তরাজ জাবুর ইঞ্জিলকেও নূর বলেছে আমরা রসুলকে নূর মানি তবে নূরের তৈরি মানি না কেন যেহেতু তৈরি কথাটা কোরআন হাদিসে সেই সুন্না দ্বারা প্রমাণিত নয় ঠিক কোরআনকে আমরা নূর মানি তবে নূরের তৈরি মানি তারা মানে তারাও মানে না জাবুরকে আল্লাহ নূর বলেছে তো তারা কি নূর বলার কারণে জাবুরকে বলে যে নূরের তৈরি জি না আর একটা কথা দেখেন ভাই বলুন তো যারা বলে রসুলকে মাটির তৈরি বললেই ইমান নাকি থাকবে না আর তারাই নাকি ইহুদি ক্রিশ্চিয়ানের দালাল বা তাদেরকে প্রশ্ন করেন আদম আসলাম কিসের তৈরি ওরা যখন এক বাক্যে বলবে নূরের মাটির তৈরি বলবে কি বলবে না এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুল এসেছে পৃথিবীতে তাই তো ভাই তাদেরকে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুলের মধ্যে এক লক্ষ তেইশ হাজার নয়শ নিরানব্বই জন রসুল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন তারা কিসের তৈরি বা তারাও তো বলে যে সেই রসুলগুলো মাটির তৈরি বলে কি বলে না তো ভাই এক লক্ষ তেইশ হাজার নয়শ নিরানব্বই জন নবী রসুল তারা যদি মাটি তৈরি হয়েও আপনি নিজে বলছেন তারপরে যদি রসুলের স্থানে গুস্তাকি না হয় তো শেষ নবীকে বললে গুস্তাকি হয় কিভাবে এটা তো বুঝি না বা তার মহর্জারাকে অমান্য করা হলো কোথায় ভাই বুঝতে পারছেন না তো আল্লাহ কোরআনে কমপক্ষে বাইশ খানা আয়াত আছে আর কমপক্ষে নটা জিনিসকে আল্লাহ নূর বলেছে কয়টা জিনিসকে কমপক্ষে নয়টা জিনিসকে যেমন রসুলকে আল্লাহ নূর বলেছে সেটা মায়দা তোমার পনেরো আল্লাহ নিজেকে নূর বলেছে সেটা নূর আয় তোমার পঁয়ত্রিশ তরাত কেলা নূর বলেছে সেটা মায়দা আত্মার চুয়াল্লিশ জাবুর আর ইঞ্জিল কেলা নূর বলেছে সেটা মায়দা আত্মার ছেচল্লিশ সাত গেলা নূর বলেছে সেটা নূহ আয় তোমার পনেরো আল্লাহ সুবান তালা আগুন কেউ নূর বলেছে আগুন কেউ নূর বলেছে সুরা বাকারা পঁচিশ থেকে আঠাশ নম্বর আয়াত ভাই বলুন তো সমস্ত গুলো নূর কোরআনে আল্লাহ বলছে তো সমস্ত জিনিসগুলো কি নূরের তৈরি তো নূর বলেছে নূর কোরআনকে কেন নূর বলেছে নূর মানে আলো মানে কোরআন মানুষকে সঠিক পথ দেখায় সাদকে কেন নূর বলেছে সাদ মানুষকে রাত্রে আলো দেয় জাবুর কে আল্লাহ কেন নূর বলেছে কেন ওটাও নূর মানুষকে পথ দেখিয়েছে আল্লাহ নিজেকে নূর কেন বলেছে কেন আল্লাহ মানুষকে হৃদায়তের বাণী পৌঁছে দেয় তবে এ নূর অর্থ কি মানুষকে সত্যর পথ দেখিয়ে দেওয়া তবে আমরা এটা বিশ্বাস করি কি করি না বিশ্বাস করি মতপার্থ কোথায় নূরের তৈরি মানি না যেমন তারাও কিন্তু বলে না যে কোরআন নূরের তৈরি তারাও কিন্তু বলে না জাবুর নূরের তৈরি অর্থাৎ জাবুর কেউ নূর বলা হয়েছে কোরআন কেউ নূর বলা হয়েছে রাসুল কেউ নূর বলা হয়েছে তবে এত জিনিসকে নূর বলার কারণে এরা যদি নূরের তৈরি না হয় তো রসুল কেউ নূর বলা হচ্ছে আমরা এটাই তো মানছি ভাই সৌদি তো একটা পাহাড় আছে জবলে নূর আছে না জবালে নূর ভাই পাহাড় বা ওটা কি নূরের তৈরি না ভাই ইট পাথর বালি দিয়ে তৈরি ভাই পাথর যা দিয়ে তো হয় তাই তৈরি হয় মানে এটা যে আল্লাহ রসুল কে নূর কেন বলেছে ভাই বৈশিষ্ট্য গত নাম কথা বোঝেন না বৈশিষ্ট্য এটা যে রসুল মানুষকে পথ দেখাবে আলো দেখাবে হেদায়তের বাণী দেবে এই জন্য রসুলকে নূর বলা হয়েছে জবলে জবালে নূর কেন ওইখানে প্রথম জীবরাসাম ওহি নিয়ে এসেছিল লাইট চমকে উঠেছিল এই জন্য তাকে জাবালে নূর নূরের পাহাড় বলে তো আল্লাহ বৈশিষ্ট্যগত নাম দিয়েছে আর এরাই বৈশিষ্ট্যগত নামটাকে না বুঝে তারা বাড়াবাড়ি করেছে কথা বোঝেন নাই কিন্তু আমাদের কেবার বলছে যে আমরা নাকি মানি না বা আমাদের উপরে মিথ্যা কথা একটা আমরা মানি বা আলী রদি আল্লাহ তারা আনুর একটা বৈশিষ্ট্যগত নাম ছিল কি নাম বলেন তো ভাই সেরে খোদা তাই তো ভাই সেরে খোদা তারা বলে এটা কিন্তু আমরা দিই না সেরে খোদা তারা বলছে তারপরেও ধরুন সেরে খোদা 
এই নামটা যদি আলে রাদিয়াল্লাহু বৈশিষ্ট্য হয় তো শেরে খোদা মানে কি আল্লাহর বাগ তাই তো তো আল্লাহর বাগ আলে রাদিয়াল্লাহু বৈশিষ্ট্যগত নাম তার মানে কি আপনি পেছন থেকে লেজ খুঁজবেন নাকি না আলে রাদিয়াল্লাহু বাগের মতো ছিল দেখতে কিছু কি জিনা তার বৈশিষ্ট্য কথা বলা হয়েছে তো এইভাবে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য কথা বলা হয়েছে ঠিক একই ভাবে বিশ্বনবীকে আমরা নূর মানি তবে নূরে তৈরি মানি না কেন তৈরি কথাটা কোরআন হাদিসে দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং আপনাদের বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত আলেম দিন যার নাম খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর আহ মহুল্লাহ এই যে ঝিনাই দাতে বাড়ি ঝিনাই দাতো নাকি ঝিনাই দাওয়াতে বাড়ি তো ওনার একটি বই আছে আল মৌজুয়াত উনি বইটা অনুবাদ করছেন ওনার একজন শ্বশুর জাফর আহমেদ সিদ্দিকির উর্দু বই আল মৌজুয়াত ওটা বাংলাতে তিনি অনুবাদ করেছেন আর কিছুটা ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন তো তিনিও লিখেছেন যে রসুলকে নূর প্রসঙ্গে যে হাদিসটি এসেছে যে আউ্লুমা খালাকাল্লা নূরি যে আল্লাহ প্রথম নূর সৃষ্টি করছে এই হাদিসটা জাল ভিত্তিহীন হাদিসে কোনো কিতাবে নাই হুজের মুখে এমনি চলছে ভাই এই কথা আমি বলেছি না ফুরফুর পিসে বলেছেন আর তারপরে খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর আহমদুল্লাহ তারও একটি বই আছে হাদিসের নামে জালিয়াতি ভাই শুনেছেন কি শুনেন নাই বইটা দুশো ছাপান্ন থেকে দুশো পঁচাত্তর পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা করেছে দিয়ে খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর আহমদুল্লাহ তিনিও বলেছেন বিশ্বনবীর সম্পর্কে যে নূর প্রসঙ্গে হাদিসগুলো এসেছে যে বিশ্বনবীকে প্রথম নূর রূপে আকাশে রাখা হয়েছিল বিশ্বনবী প্রথম নূর সৃষ্টি করা হয়েছিল এই হাদিসগুলো একটাও সই নয় কোনো কিতাবে বর্ণনা আসেনি মানুষ এমনি এমনি বর্ণনা করছে বরঞ্চ তফসরে মারেফুল কোরআন নাম শুনেছেন সুরা তোহা খুলবেন সুরা নম্বর কুড়ি আয়াত নম্বর পঞ্চান্ন কদ যা আকু মিনাল্লি সরি আমরা যে মৃত ব্যক্তিকে যখন দাফন করি আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে কোন দোয়াটা ভাই মি না খোলা কোনো ঘুম আছে না নেই এই যে দোয়াটা পাঠ করছে এই আয়াত কোরআন সুরা তোহার পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত এখনই তাফসরে মারেফুল কোরআন খুলে দেখেন ওখানে একটা হাদিস নিয়ে আসা হয়েছে কোন হাদিস যে হাদিসটাতে পরিষ্কার ভাবে বলা হচ্ছে আব্দুল্লা বিন মাসুদ দেখে যে আমি আউবক্কর ওমার যে মাটি তৈরি সে মাটিতেই দাফন হব ভাই বোন তো কি বুঝলেন তাফসে মারফুল কোরআনে বর্ণটা নিয়ে আসা হয়েছে যে আমি আবু বক্কর ওমার আল্লাহ সুল বলছে নিজেই যে আমি আবু বক্কর ওমার যে মাটি তৈরি সে মাটিতেই দাফন হব ভাই বোন তো পরোক্ষ ভাই কি বলা হলো কি বলা হলো ভাই পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বিশ্বনবী এই কথাই বলছে আমি আবক্কর ওমার যে মাটি তৈরি সে মাটিতে দাপন হব দেখেন আল্লাহ সুন্দর নিজের দিকে ইঙ্গিত করলো কি করলো না চিনি আদম আল্লাহ সাল্লাম যখন মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে আল্লাহ সাল্লাহ ঠিক একই ভাবে বিশ্বনবীকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছে সেটা ইমরান উনষট নম্বর আছে তো আরো স্পষ্ট যে ঈশ্বর আসলামকে আল্লাহ কি দিয়ে তৈরি করেছে মাটি থেকে ভাই যার বাপই নেই ঈশ্বর সাল্লাম বাবা ছিল বাবা ছিল ভাই যার বাপ নেই সেও যদি মাটির তৈরি হয় তো এটা তো আমরা বুঝি না তাকে যদি মাটির তৈরি বলা হয় যেন আদম থেকে শুরু করে একদম ঈশা পর্যন্ত তারাও বিশ্বাস করে তো ভাই আমাদের নবীকে যদি মাটির তৈরি বলি এটাতে কি আপত্তি তবে আমাদের আঁকি দাকি সুরা কাহাফ সুরা নম্বর আঠারো আয়াত নম্বর দশ সুরা হামি সাজদা সুরা নম্বর একচল্লিশ আয়াত নম্বর ছয় বিশ্বনবী পরিষ্ আল্লাহ সাল্লাহ তার বিশ্বনবীকে পরিষ্কার ঘোষণা দিতে বলছেন কুল হেনবি আপনি বলে দিন সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে তবে কোরআনের একটা আয়াত একটা আয়াতের ব্যাখ্যা করে কি করে না কোরআনের একটা আয়াত আর একটা জায়গা থেকে ব্যাখ্যা নেওয়া যায় কি যায় না তো স্পষ্ট কোরআনে আল্লাহ সুবান বলছে যে বিশ্বনবী একজন বাসার আর কোরআনে বলছে বাসারকে সৃষ্টি করা হয়েছে তিন থেকে মানে মাটি থেকে তবে আমরা মনে করি যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি মানুষ ছিলেন তিনি মাটিরও তৈরি ছিলেন তাকে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাকে নূর বলা হয়েছে কথা বোঝেন নাই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাকে নূর বলা হয়েছে আল আকিব বিশ্বনবীর একটা নাম কি নাম না আল মাহি শত্রু বিনাশকারী বিশ্বনবীর নাম কি নাম না মুহাম্মদ আহাম্মদ আলোচনার নাম আছে কি নেই এই নামগুলো কি বৈশিষ্ট্যগত নাম না সত্যগত নাম এগুলো বৈশিষ্ট্যগত বিশ্বনবীর নাম ঠিক আমরা এটা বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদের নামে মিথ্যাচার করা হচ্ছে তবে মনে রাখবেন যে বিশ্বনবীয় মানুষ আমরাও মানুষ তবে আমাদের মতো তিনি মানুষ নয় ভাই আপনাদের এলাকাতে যে কি এমপি আছে উনিও তো মানুষ নাকি আর আমিও তো মানুষ বা আপনাদের পাড়ার একজন মাঠ পাশে হতো মানুষ তো দুজনই তো মানুষের দিক থেকে মানুষ কিন্তু উনার মর্যাদা আর মাঠ পাশের লোকের মর্যাদা সমান 
নিশ্চয় মর্যাদা সমান নয় ঠিক একই ভাবে আমরাও মানুষ বিশ্বরবী মোহাম্মদ হাসান তিনিও মানুষ কিন্তু তার মর্যাদা তার মাকাম সর্বোচ্চ স্থানে আছে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম যদি বলি সেই ব্যক্তির নাম কি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম চুই সৃষ্টি জগৎ সমস্ত নবীদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নাম কি মোহাম্মদ সাল্লাম আমরা বিশ্বাস করি এই কথাগুলো কিন্তু ভাই এই কথাগুলো কিন্তু তারা এক সময় তো বলবে না যে না এই লামা যাবে আলাদেশ এগুলো বিশ্বাস করে ভাই বলে তারা না চুই সমালোচনায় করে ভাই আমরা হচ্ছে এমন একটা জাত যে আমরা যেটা মুখ দ্বারা মানে অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করি না সেটা জোর পূর্বক যদি মারেন তবু মুখ দ্বারা আমাদের বের হবে না ওই জন্য না আমাদেরকে যদি মারতে মারতে দেখেন না যে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে তবে জোরে আমিন বলছেই বা আছে না নেই কেন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আমরা মানবো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আমরা মানবো তো আমরা যেটা মানি না সেটা বলি না স্পষ্ট আপনাদের কাছে করলাম যে আমাদের আকিদা আমাদের বিশ্বাস এগুলো আর একটা কথা আছে যে ওরা আমাদের প্রতি অভিযোগ করে ওরা বলে যে আমরা নাকি কারামাতে আউলিয়াতে বিশ্বাস করি না আছে না নেই তারা বলে কারামাত আউলিয়া হাক কুন অলি আউলিয়া দেয় কারামত হক সত্য তো ভাই আমরা এটাকে হাদিস হিসেবে বিশ্বাস করি না এই মর্মে কোনো হাদিস পৃথিবীর জমিনে নাই এটা মূলত সাড়ে চারশো হিজরির দিকে মুতাজরা যখন কারামাত যখন অস্বীকার করেছিল সেই সময় বেশ কিছু ওলেমারা এই কারামাত আউলিয়া হাক্কুন এটা একটা প্রবাদ বাক্য তারা লাগিয়েছিল এটা আমাদের সমাজে ভাই হাদিস নামে চলে কি চলে না চলে কিন্তু আমরা কি কারামাত আউলিয়াতে বিশ্বাস করি না আল্লাহর কোনো পরেশগার মুত্তাকি ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ কোনো কারামত কোনো মুজে যা কোনো অলৌকিক কোনো কিছু দেখে দিতে পারে এটা কি আমরা বিশ্বাস করি না ভাই আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদের প্রতি অভিযোগ করে কি করে যে আমরা কারামতে বিশ্বাস করি না ভাই কারামতে আমরা বিশ্বাস করি ভাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ সুরা কাহাপের আঠ নম্বর এক ওই যে কাহাপের ঘটনা আসলে কাহাপের ঘটনা যে যুবকরা আবদ্ধ হয়েছিল ভাই ওরা কি নবী নাকি ওরা কি ও তো সাধারণ মানুষ রে ভাই তো ওদের কারামত হয়েছিল কি হয় নাই তো ভাই বিশ্বাস করি কি করি না কে বললো কোরআন আমরা বিশ্বাস করি না ভাই বলুন তো মারিয়াম আলাইসাল্লাম বিশ্বাস করি কি করি না আল্লাহ মারিয়ামের মধ্যে কোন মানে সন্তান দিয়ে দিলেন কোন পুরুষের হস্তকে ছাড়া মারিয়াম নবী নাকি জি না তো ভাই এটা মারিয়াম এর কারামত কি কারামত নয় ভাই আমরা কারামতে বিশ্বাস করি কি করি না আরে ভাই করি তবে তাদের সঙ্গে পার্থক্য জানেন ভাই আমি আপনাদের সঙ্গে পার্থক্য দেখাচ্ছি যে আমরাও বিশ্বাস করি যে জিনিসটা ঠিক তারা ওই জিনিসটা বিশ্বাস করে কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্য কি তারা কেমন কারামত বিশ্বাস করে জানেন তারা মনে করে যে আল্লাহর একজন অলি তার কাছে যাবেন আর ও যা ইচ্ছা তাই করে দেখিয়ে দেবে জাদুর মতো বুঝেন না মানে আগুন বার করে মুখ দিয়ে আমি আল্লাহর অলি দেখবি তো কোন প্রমাণ নেই দেখা আল্লাহর অলি তো দেখা যাচ্ছে আগুন দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে দেখাচ্ছে বা সমুদ্রের মধ্যে হেঁটে চলে যাচ্ছে আমরা কারামত কেমন বিশ্বাস করি জানেন এবার আমাদের পরিষ্কার তারপরে তাদের কথাটা বলছি যে আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদেরকে অভিযোগ করা হয় আমরা মনে করি কারামত যখন হবে তখন সেই ব্যক্তি নিজে বুঝতে পারবে না যে তার মধ্যে দিয়ে কারামত ঘটে গেল বুঝেন না সেই ব্যক্তি নিজে বুঝতে পারবেন আর বিদায় নিহায়াতে স্পষ্ট একটা হাদিসে চার ইমাম বাইহাকের একটি কিতাব চাল ইতে কাব ছিয়াত্তর নম্বর পৃষ্ঠাতে ঘটনা মজুদ আছে ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ আনু ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা তিনি যখন মসজিদুল নবমীতে যখন দাস মানে জুম্মার খুতবা দিচ্ছেন তেইশ হিজড়িতে কত হিজড়ি তেইশ হিজড়িতে আর সেই সীমাতে কমপক্ষে এক হাজার কিলোমিটার দূরে ওমর বিন খাত্তাব বেশ কিছু সৈন্য পড়েছে জিহাদের ময়দানে তো তারা জিহাদ করছে আর ওমর বিন খাত্তাব হঠাৎ জুম্মার খুদ আমাদের চিৎকার করে বলছে যে তার নামটা ভুলে গেলাম তার নাম ধরে বলছে যে তুমি অমুক জায়গাতে গিয়ে পাহাড়ের নিচে তুমি লুকিয়ে পড়ো তোমার পেছনে শত্রু ওমর বিন খাত্তাব কোথায় বলছে মসজিদ নববীতে আর যুদ্ধ চলছে কোথায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে আর ওই ব্যক্তি কোন রকম ওমর বিন খাত্তাবের কথাটা শুনে ফেলেছে উনি সঙ্গে সঙ্গে এটা পাহাড়ের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়লেন ভাই সৈ সনদে বর্ণনা আছে এটা ওমর বিন খাত্তাবের কি মুজে জানা এটা কি বলা হয় কারামত বলা হয় আমরা ভাই বিশ্বাস করি কি করি না কিন্তু আমি পৌঁছি বা আমরা বিশ্বাস করি যে এর মাধ্যমে কারামত ঘটছে সে নিজেও বুঝবে না যে আমার মাধ্যমে কারামত ঘটে গেল কেন ওমর বিন খাত্তাবে দেখেন একটা কথা কত হাজার কিলোমিটার দূর থেকে সে সাবিসন দিয়েছে ভাই এক হাজার কিলোমিটার 
আবার আল বিদায়া নিয়ে তার পরেরই একটা ঘটনা মজিদ আছে সে বুখারী 3700 নম্বরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত আছে যে ওমর বিন খাত্তাব ওই 23 হিজরিতেই একই হিজরিতে তিনি ফজরের সালাত আদায় করেছেন কিসের ফজরের জামাতের সালাত আদায় করেছেন পেছন থেকে আবু লুলু একজন শয়তান ওই ব্যক্তি এসে ওমর বিন খাত্তাবকে নামাজত অবস্থাতে কয় একবার তরওয়ারিটা তার শৈলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন ওমর বিন খাত্তাব অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন কিছুক্ষণ পর যখন ঘুম মানে তার যখন অজ্ঞান থেকে জ্ঞান এসলো সহজে সাহাবি থেকে জিজ্ঞাসা করছে আমার কি হয়েছিল কি ব্যাপার কি ঘটেছিল ভাই বলেন তো ওমর বিন খাত্তাবের কথা 1000 কিলোমিটার দূর থেকে শুনতে পারলেন কিন্তু পেছনে পড়ছে নামাজকে এই আবু লুলু তার কথা বুঝতে পারলেন না বুঝেন নাই তো কারামত যে কখন ঘটবে এই ব্যক্তি নিজে বুঝবে না আপনার মধ্যে ঘটে যেতে পারে আমার মধ্যে ঘটে যেতে পারে কিন্তু এটা কোনো মানুষ বুঝতে পারবে না আর দুই কারামত সে নিজের ইচ্ছাতে করতে পারবে না মানে আপনি নিজের ইচ্ছাতে দেখাবেন এটা সম্ভব নয় এটা আল্লাহর ইচ্ছাতে কখন কিভাবে ঘটবে আপনি বুঝবেন না তার একটা দলিল দেখেন ভাই মুসা সাল্লাহ ঘটনা জানেন কি জানেন না মুসা সাল্লাহকে ফেরাউনের কাছে গিয়েছে ফেরাউনের কাছে গিয়ে ফেরাউন বড় বড় একদম ভাব নিচ্ছে তো তার আগেরকার ঘটনা যে মুসা সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ বলছে তুমি ফেরাউনের কাছে যাও মুসা সাল্লাম নিজের অপারগতার কথা বলে যে আল্লাহ সম্ভব না এত বড় মানুষ তো আল্লাহ তখন কি বলছে যে মুসা তোমার হাতে কি তো মুসা বলছে লাঠি ফেলো আর যেই ফেলেছে হয়ে গেছে সাপ আর মুসালাম পেছনে চলে আসে গেছে নাই হ্যাঁ মুসালাম জানতেন না কারামত ঘটবে বোঝেন নাই ভাই তো আল্লাহ কখন কার মধ্যে কারামত ঘটিয়ে দিবে এটা সম্ভব নয় মুসালাম আবার ঘটনা আছে যে সমুদ্রের কাছে তিনি চলে গেছেন ফেরনের বাহিনীও চলে এসেছে এ মতো পরিস্থিতিতে আল্লাহকে আল্লাহকে বোঝা বলছে এখন কি করা যায় তো আল্লাহ বলছে তোমার হাতে যে লাঠিটা আছে একটা বাড়ি মারো দেখো কি হয় মানে মুসাল ইসলাম জানতেন না যদি জানতেন কারামত তিনি নিজে ইচ্ছা মতো করবে তো আল্লাহর সঙ্গে বলার কি দরকার পরমেশ্বরের দরকার কি লাঠি দিয়ে বাড়ি মারবে রাস্তা তৈরি হবে উনি চলে যাবে ভাই কথা বুঝতে পারছেন কি আমার মানে আমরা কারামতে বিশ্বাস করি তাহলে দুটো শর্ত হচ্ছে কি এক সে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছে মতো কারো মধ্যে দেখাতে পারবে না ওর এক্তিয়ারেই নাই দুই আল্লাহ যখন ইচ্ছা তখনই কারামত সংগঠিত করবে ও বুঝতেই পারবে না যে কারামত ঘটে গেল পরে বুঝবে আরে কিভাবে কি হলো আর কারামত দিয়ে যদি আল্লাহর অলি হওয়া যায় তো ভাই হিন্দুদের মধ্যে কারামত হয় কি হয় না হিন্দু ন্যাংটা সাধু কলকাতায় যান আপনার পিসে বেচেতে বড় বড় কারামত দেখায় বোঝেন না ভাই যান খ্রিস্টানদের কাছে যান আপনার পিসে বেচেতে বড় বড় কারামত দেখায় আকাশে হয়ে যেতে গিয়ে এইভাবে বোঝেন নাই ভাই এখন আপনি আমাদের কলকাতায় চলে যান কালী মন্দিরে ন্যাংটা সাধু আর কত ধুলি কাদা মেখে বসে আছে এখন দিনে দুপুরে ভাই কারামত দেখাই ভাই এখানে কারামত না গেলে শয়তান মানে জিনকে বস করে ও শয়তানি দেখাচ্ছে এগুলো কারামত নয় কোনো ফিসাব যদি বলে যে আমি কারামত দেখাতে পারি কি তুই কালকে রাত্রিতে আসিস আমি তোকে এই জিনিসটা করে দেখাবো কাল রাত্রে আসিস তোকে আগুন দিয়ে হেঁটে দেখাবো আগুন খেয়ে দেখাবো যদি কোনো পীর দাবি করে যে মানে এটা পিন না এটা শয়তান কেন কারামতার বাপের জিম্মেদারিতে নেই ও নিজের ক্ষমতা রাখেন এটা আল্লাহ আর কখন হবে ওর বাপও জানবে না ও তো দূরে কথা বোঝেন নাই তবে আমরা বিশ্বাস করি কি করি না আমি আপনাকে শুধু বোঝাচ্ছি কোনগুলো বলেন তো ভাই যেগুলো আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদেরকে বলছে এরা বিশ্বাস করে না আমাদেরকে মানুষের কাছে কালার করছে কিন্তু ভাই তাদের বিশ্বাস আর আমাদের বিশ্বাস পার্থক্য আছে কত বুঝতে পারছেন কেমন পার্থক্য বলেন তো ভাই ভাই বলতে হজরত ঈশা আলাহামকে আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি কি করি না ভাই খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে কি করে না খ্রিস্টানদের অভিযোগ কি জানেন খ্রিস্টানরা বলে যে মুসলিমরা ঈশাকে মানে না তারা বলে ভাই খ্রিস্টানরা খ্রিস্টানদের অভিযোগ আমাদের প্রতি মুসলিমদের প্রতি সমগ্র মুসলিমদের প্রতি কি অভিযোগ মুসলিমরা ঈশা ইসলামকে মানে না কেন মানে না বলে জানেন কারণ খ্রিস্টানরা মনে করে যিশু ও আল্লাহ ও আল্লাহর বেটা নাহজুবিল্লাহ বিন জালিক আমরা মুসলিমরা মানি না আল্লাহর বেটা কিন্তু আসলে ঈশা ইসলামকে কি আমরা মানি না আরে ভাই আমরা মানি যে ঈশা ইসলাম আল্লাহর রসুল আল্লাহর দূত আরে ঈশা ইসলামকে যদি কোনো মুসলিম বিশ্বাস না করে সে মুসলিম হতে পারবে কেন নবী রসুলকে বিশ্বাস করে শর্ত কি শর্ত নাই মানের মধ্যে আমান্ত বিল্লাহ মালাকাতি কুতুবিহি রাসুলই বা রসুলের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে কি হবে না তো ঈশাকে যদি কোনো মানুষ যদি বিশ্বাস না করে সে মুসলিম হতে পারবে কিন্তু খ্রিস্টানরা কি বলে যে মুসলিমরা ঈশা ইসলামকে মানে না আরে ভাই মুসলিমরা ঈশাকে মানে খ্রিস্টানরা ঈশাকে মানে তো মানার মধ্যে পার্থক্য আছে না নেই আমরা মানে আল্লাহ রসুল তারা মনে করে আল্লাহর বেটা তো ভাই তাদের মানার আমাদের মনে আমাদের পার্থক্য আছে না নেই পার্থক্য আছে তো ভাই গোমরা কারা তারা না আমরা তারাই গোমরা কেন আল্লাহর ব্যাটা বানিয়েছে আমরা বলি আল্লাহ রসুল এখন কোন খ্রিস্টান যদি বলে যে আমরা মানি না বা এটা মিথ্যা অভিযোগ অভিযোগ নয় 
ঠিক একই ভাবে আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এসে বলে যে স্যার ইমামকে মানে না ভাই বলে কি বলে না বলে স্যার মাযহাবকে বা স্যার ইমামকে মানে না ভাই মিথ্যা কথা আমরা স্যার ইমামকে মানি বরং তারাই তিন ইমামকে মানে না একজন ইমামকে মানে বুঝেন নাই ভাই আমরা তো স্যার ইমামকে মানি রে ভাই কিন্তু তারাই বরঞ্চ স্যার ইমামকে নয় তিন ইমামকে মানে না একজনকে মানে ভাই কথা কি মিথ্যা তারা নিজেরাই বলে আমাদেরকে শুধু Hanafi হতে হবে একসাথে Shafi Maliki Hanbali হওয়া যাবে না তো তারা তো একটাকে মানে তিনটাকে অস্বীকার করে দিল অমান্য করে দিল না এদেরকে মানা যাবে না আর তারাই বৈলিক পত্রে লিখে রেখেছে একসাথে যদি কেউ চার মাযহাবের ফতোয়া মানে সে গোমরা পদভ্রষ্ট আমরা তো বলি যে আমরা একসাথে চারটেই মানি কথা বুঝেন নাই ভাই তবে অভিযোগ এগুলো তার জন্য আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যতগুলো অভিযোগ আছে সেগুলো খণ্ডন হালকা হালকা করে যে তাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে পার্থক্য কি কথা বুঝতে পারছেন আমার ভাই আমাদের মধ্যে এগুলো আলোচনা হওয়ার দরকার আছে না নেই আছে আমাদের মধ্যে দ্রুত যতগুলো আছে সেগুলো কমানো প্রয়োজন আছে না নেই তাই আমাদের আকীদা গুলো ক্লিয়ার করার আমাদের অধিকার আছে না নেই অবশ্যই আছে তার জন্য শুধু আকীদার উপরে কথা বললাম আরো বিস্তারিত যদি জানতে চান প্রশ্ন উত্তরের সময় আপনারা আলোচনা করবেন আলোচনা আমরা খুব লম্বা করব না কেন আলোচনা লম্বা করার চাইতে প্রশ্ন উত্তরের সময় দিলে মানুষ বেশি বেশি বুঝতে পারবে আপনারা জানতে পারবেন নিজের প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করতে পারবেন তো এতদিন আমি বলছি যে ভাই তাদের প্রত্যেকটা অভিযোগ যেগুলো করছে আমাদেরকে নিসবাত করছে সব অভিযোগ সঠিক নয় সবগুলো আমরা মানি তবে তাদের সঙ্গে একটু পার্থক্য থাকার কারণে তারা মিথ্যাচার করছে যেমন খ্রিস্টানরা বলে যে ঈশাকে মানে না অথচ আমরা ঈশাকে মানি কেন তারা আমাদেরকে বলে যে ঈশাকে মানি না তো ওরা যেভাবে ঈশাকে মানে আমরা সেইভাবে মানি না ওরা কিভাবে মানে ঈশা আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র আমরা সেইভাবে মানি না তার মানে কি ঈশাকে আমরা স্বীকার করলাম জি না প্রত্যেকটা জিনিস এমন হয়েছে মহান সত্তা আল্লাহর সঙ্গে চেয়ে দোয়াই প্রার্থনা আল্লাহ সুমাত আমাদের মুসলিম উম্মার মধ্যে একটা ঐক্য হওয়া তৌফিক দান করে সকল বলি আল্লাহ মামিন মহান সত্তা আল্লাহর সঙ্গে চেয়ে দোয়া প্রার্থনা যে আমাদের মধ্যে যে ভেদা ভেদ আছে আল্লাহ এটা দূর করা তৌফিক দান করে সকল বলি আল্লাহ মামিন মহান সত্তা আল্লাহর সঙ্গে চেয়ে দোয়া প্রার্থনা যে আমাদের মধ্যে যেসব ব্যক্তিরা এইসব মিথ্যা প্রচার করছে আল্লাহ এই আলে বলে আমাকে তুমি হেদায়ত দান করো সকল বলি আল্লাহ মামিন এই মানুষ সাধারণ মানুষ যারা আছে যারা ভ্রান্ত প্রার্থের দিশারি বলা যেতে পারে মানে কোন পথে যাবে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না একে অপরের নিন্দা করছে আল্লাহ সুমাতলা এইসব মানুষকে সত্য জানা সত্য বোঝা তৌফিক দান করো সকলে বলি আল্লাহ মামিন জি প্রশ্ন তো শুরু করে দেন আচ্ছা বিশেষ একটা বিজ্ঞপ্তি মাঝখানে যে আমার লেখা তিনটে বই আছে গতবার মনে একটা বই নিয়ে এসেছিলাম তো এই বছরে তিনটে বই আছে হানাফি মাঝে আল হাদিস শিখতে আপনি আসেন নেক আমল ফুজিল তাকলিদ বিভ্রান্তি নিরাশান তিনটে বই আছে আপনারা যারা নিতে চাইবেন স্টেজে আছে আপনারা শেষে নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম সম্মানিত সাহেবের কাছে প্রশ্ন যে জোরে আমিন বলা যাবে কিনা জেহের সালাতে জোরে আমিন বলা যাবে কিনা কোরআন এবং সহিহ হাদিস ভিত্তিক দলিল দানে বাধিত করবে ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ভাই তরফ থেকে প্রশ্ন এসেছে আমরা যখন সলাত আদায় করি সেই সময় জোরে তথা সশব্দে আমিন বলতে পারবো কি পারবো না তো ভাই পারবো না কথা কেউ বলেন সকলে বলে পারবে বোঝেন নাই ভাই কেন সাফেই এবং হামবেলি মাঝাবে সশব্দে আমিন বলাটাই সুন্নাথ আর চার মাঝাবের মধ্যে চারটেই যদি বার হাক হক হয়ে থাকে তো ভাই বলুন তো যারা হানাফি তারা আসতে বলছে কিন্তু সাফেই আর হামবেলি মাঝাবের ফতো কি আমিন জোরে বলা কথা বুঝতে পারছেন কি তো ভাই জোরে যখন দুই মাছ হবে আসে তোমার জায়জ কি জায়জ নয় অবশ্যই জায়জ কিন্তু যেসব ওলেমারা বলছে যে জোরে আমিন বলা যাবে না ভাই এরা হচ্ছে এক নম্বর মিথ্যুক বা এরা সাংঘর্ষিক কথা বলছে কেন কারণ তারা আগে বলে রাখছে চারটে মাঝাব চারটে হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত তো দুই মাঝাবে তো আছে জোরে আমিন বলা কিন্তু তারা যদি বলে না হাদিস নাই বা বলা যাবে না ভাই তো মিথ্যুক কি মিথ্যুক নয় সাংঘর্ষিক কি সাংঘর্ষিক নয় আমার জীবনে একটা বাস্তব ঘটনা বলে আমি শোনেন আমি কয়েক বছর আগে আমি প্রোগ্রামের জন্য আমাদের এই ভারতের একটা জায়গাতে যাচ্ছি তো মা গ্রীবের সময় আজান পড়েছে তো আমি গাড়িটাকে রেখে একটা মসজিদে গেছি নামাজ পড়তে সলাত আদায় করতে সলাত আদায় করতে গিয়ে শুধুমাত্র আমি আমার ড্রাইভার আছে মা গ্রীবের সলাত মসজিদটা ছিল আমাদের হানাফি ভাইদের তো ইমাম শেখ যখন গয়ের মকজুবি আলী মসজুদ আলী পর্যন্ত বলেছে আমি আর আমার ড্রাইভার তখন বলেছি আমি খুব জোরে বলেছি এমনটি নয় এমনই আওয়াজ হবে মানে ইমাম যে ঢঙে কিরাত করেছে তার চেয়ে কমই আসতেই আওয়াজ আমি জোরে আমিন বলেছি আর কোন রকম নামাজ শেষ যেই নামাজ শেষ ইমাম না মুক্তাদিকে চট করে দাঁড়িয়ে গেল 
দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলছে কে জোর আমিন বলে কে বললো আমি তখন বলছি ইমাম সাহেব এমন করে কেন আমার তুমি বলছে কে জোর আমিন বললেন আমি তখন হাত তুলেছি ইমাম সাহেব আমি জোরে আমিন বলছি উনি তখন বলছে আপনি জোরে আমিন বললেন মানে আজি আমরা তো জোরে আমিন বলি উনি আবার তখন বলছে আরে এটা হানাফি মসজিদ জোরে আমিন চলবে না আমি তখন বলছি যে ইমাম সাহেব আমি তো মুসাফির ব্যক্তি তো আমরা জোরে আমিন বলি তো এটা সমস্যা কি বলছে আপনি মুসাফির হন না যাই হন না কেন এটা হানাফি মসজিদ জোরে আমিন চলবে না তো চলবে না বুঝেন নাই আমি তখন সঙ্গে সঙ্গে বলছি যে হুজুর কার কি বলা যায় হুজুর উল্টো গতিতে যায় আমি তখন হুজুরকে বললাম হুজুর জোরে আমিন চলবে না তোমাকে ডাকলেন কেন উনি তখন বলছেন তোমাকে ডাকলাম মানে আজি একটু আগে তো ডাকলেন এই যে মুয়াজিন আজান দিল হাইয়ালা নামাজের জন্য এসো আপনার মুয়াজিন এটা বলে নিজে শুধু হানা ফিরা এসো যদি আপনার মুয়াজিন বলতে হানা ফিরা এসো তাহলে আমি যেতাম না বলছেন হাইয়ালা যারা নামাজ পড়বা তারা এসো তো দাওয়াত দিলেন যে এই জন্য তো এসেছি তো ইমাম সাহেব এক কাজ করবেন যদি এটা হানাফি মসজিদে হয়ে থাকে আহলে হাদিসটা যদি মসজিদ নামাজ পড়তে নাই পারে তো কিছু করার দরকার নেই একটাই কাজ করেন কোন কাজ যে আজানে বাক্য পরিবর্তন করে দেন কি করবেন হাইয়ালা জায়গায় কেটে দিয়ে শুধু বলবেন হান আফিরা এসো আমরা যাব না বোঝেন নাই ভাই তো জোরে আমিন বলা যাবে কি যাবে না দুই মাঝে জোরে আমিন বলা বৈধ সুনান তিন মিজি হাদিস নামা দুইশো আটচল্লিশ অয়েল বিন হুজুর আনু থেকে হাদিস বর্ণনা আছে আবি হুরাইরা থেকে হাদিস বর্ণনা আছে রসুল যখন গয়রিন মাকজিম অজলিন বলতেন ফাকল আমিন তখন আমিন বলা হতো মাদ্দা বিয়া সাউতেহা রাফা বিয়া সাউতেহা আওয়াজটাকে জোরে করতেন এবং উঁচু করতেন সেই বুখারিতে একটা অধ্যায় আছে ইবনু জুরাইজের সূত্রে হাদিস বর্ণনা আর আতা বিন আবি রবা তিনি বলছেন যে আমি নাকি দুয়া আর আবি হুরার বলছে আমরা এমন জোরে আমি বলতাম মসজিদ নবমী গম গম করত এটা সই বুখারিতে হাদিস নয় এটা তালিকাত হিসেবে এসেছে কিন্তু এই তালিকাটা হাদিস রূপে এসেছে মুসান্নাব আব্দুর রাজ্জাক হাদিস নামা দু হাজার ছয়শ চল্লিশ সনদ সেই সূত্রে বর্ণনা আছে আর ইমাম বোখাই তো অধ্যায় রচনা করেছে ইমাম হোকার মুক্তাদিক সকল উচ্চ স্বরে আমিন বলতে হবে তো ভাই দলিল একাধিক আছে আপনাকে শুধু দুটো দলিল দিলাম কি দুই মাঝাবে যেহেতু জায়েজ তো কোন মুকালিদ কোন মাঝারি ব্যক্তি যদি বলে জোরে আমিন বলা যাবে না তাহলে ইমাম শাহেই আর ইমাম হাম্বেলি এই দুজন ইমাম ভুল করেছে বুঝেন নাই ভাই তারপরে তো হাদিস থেকে দলিল দিলাম রাফুল ইয়াদাইন প্রসঙ্গে তো প্রথমে মনে রাখবেন যে এই রফুল ইয়াদিনের ক্ষেত্রে একই রাই কেন শাহেই এবং হাম্বেলি যারা আছে তারা পরিষ্কার রুকু থেকে ওঠার সময় রুকুতে যাওয়ার সময় তৃতীয় রাখাতে তারাও রফুল ইয়াদিন করে এবং আজকে দিন পর্যন্ত করে বুঝেন নাই মানে আজকে দিনে যদি কেউ এশার নামাজ পড়ে হাম্বেলি শাফেই তারাও এই রফুল ইয়াদাইন করে ইমাম মালিক থেকে দুটো মত পাওয়া যায় মুদাতুল কুবরাতে ইমাম মালিকের ছাত্র মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ জ্যাক ভাই আমরা আলোচনা যে প্রশ্নোত্তর পর্বে গিয়েছিলাম সে প্রশ্নোত্তর ছিল যে রফুল ইয়াদিন করা প্রসঙ্গে তবে প্রথম কথা আপনাকে বললাম কি যে চার মাঝাবের মধ্যে দুই মাঝাবে আজকের দিন পর্যন্ত তার রফুল ইয়াদিন করে আর ইমাম মালিক থেকে দুটো মত পাওয়া যায় তবে ইমাম মালিকের আমল ছিল মৃত্যু পর্যন্ত রফুল ইয়াদাইন করা মদতল কুবরাতে তার ছাত্র স্পষ্ট সেই সূত্রে বর্ণনা করেছে যে ইমাম মালিক রহমুল্লাহকে মৃত্যু পর্যন্ত রফুল ইয়াদিন করতে তিনি দেখেছেন মৃত্যু অবস্থাতে ছিল তিন নম্বর এখানে পয়েন্ট হচ্ছে এটা 
যারা বলছে রফল এদিন করা যাবে না তাদের দাবি কি ভাই তাদের দাবি কি যে তারাও কিন্তু স্বীকার করে রফল এদিন কি অস্বীকার কিন্তু তারা করে না আমি কিন্তু ইনসাফপূর্ণ আলোচনা করব যেটা হানাফিদের পক্ষে আছে হানাফিদের পক্ষে বলবো যেটা আল হাদিসের বিপক্ষে আছে বা আল হাদিসে বাড়াবাড়ি করে আমি কিন্তু সেখানে খুলে বলে দিব তাই আপনার পক্ষে যাক আমার পক্ষে যাক দেখলে আপনি প্রথম কথা হচ্ছে হানাফি ভাই যারা আছে তাদের দাবি হচ্ছে এটা যে ভাই রফুল এদিন করা সই হাদিস আছে আল্লাহ সুল রফুল এদিন করতেন তবে এটা শেষ জামানাতে মানসুখ হয়ে গেছে কথা বোঝেন নাই এটা কাদের দাবি যারা হানাফি ভাই তাদের দাবি যে ভাই আমরা বিশ্বাস করি রফুল এদিন রসুল করেছেন সাহেবেরা করেছেন কিন্তু শেষ জামানাতে এ রফুল এদিনকে আল্লাহ সুল বাদ করে দিয়েছেন মানসুখ করেছেন না শেখ করেছেন এটাই তো তার মানে এখান থেকে একটা জিনিস ক্লিয়ার হলো কোন জিনিসটা বলেন তো ভাই তার মানে হানাফি ভাই রফুল এদিনকে অস্বীকার করছে না যে আল্লাহ সুল করেছে রফুল ইদাইন তারা অস্বীকার করছে কোন জিনিসটাকে এটা অস্বীকার করছে যে আল্লাহ সুল মৃত্যু পর্যন্ত রফুল এদিন করেনি তার আগে রফুল এদিন বাদ দিয়েছে দলিল স্বরূপ তারা বলছে যে আগে নামাজের মধ্যে কথা বলা যায় ছিল শেষের দিকে মানসুখ হয়েছে কি নাই শেষের দিকে মানসুখ হয়েছে আগে মদ খাওয়া যায় ছিল তো পরে নাশেক মানসুখ হয়েছে কি নাই হয়েছে তো তাদের দাবি হচ্ছে এটা এবার আমাদের দাবি যে ভাই রফুল ইয়াদাইনটা মানসুখ হয়নি কি বললাম রফুল ইয়াদিন মানসুখ হয়নি আল্লাহ সুল মৃত্যু পর্যন্ত রফুল ইয়াদিন করেছে সাহাবিরা করেছে তাবে তাবেন করেছে সাত সাতটে ইমামের মধ্যে রফুল ইয়াদিন ছিল তারপরে মহাদ্দেশের জামানাতে রফুল ইয়াদিন ছিল তারপরে আসমা বিজয়াল গ্রন্থ যারা লিখেছে তাদের মধ্যে রফুল ইয়াদিন ছিল এমনকি আজ পর্যন্ত রফুল ইয়াদিন তাওয়া তুর পর্যায়ে মোতাওয়াতির পর্যায়ে আমল এবং হাদিসের দিক থেকে প্রমাণিত আছে তাই এটা মানসিক যারা বলছে তাদের কথা সঠিক নয় এখন আমরা যখন বলছি রফুল ইয়াদিন মানসুখ নয় তখন তাদের একটা কথা যে মানসুখ নয় তার দলিল কোথায় বুঝেন না মানসুখ যে হয়নি তার দলিল কোথায় তো আমাদের দাবি এটাই ভাই বলুন তো কোন ব্যক্তি যদি মানসুখ বা নাশেক মানসুখ যদি কোন বিধান হয় তার প্রতি যদি আমল করে তার বিধান কি বলেন তার বিধান কি হবে ধরেন নামাজে তো আগে কথা বলা যায় ছিল ছিল না ভাই এখন আগে নামাজে কেমন কথা বলা যাচ্ছে জানেন ইমাম সাহেব নামাজ পড়ছে আপনি মুক্তাদি পেছন থেকে নামাজ পড়ছেন এবার আপনি ঢুকে পড়ছেন ঢুকে তখন বলছেন এই করা কাজ চলছে ও বলছে তিন ডাকাত বলছে ঠিক আছে আল্লাহ হকবার মানে কথা বলে নামাজে তারা আপসে কথা বলতো তো ভাই বলুন তো এটা নাশেক মানসুক হয়েছে এখন যদি কোনো ব্যক্তি নামাজ মধ্যে কথা বলে তার নামাজ হবে না হবে না নামাজ বাতিল হানাফিরা বলছে বাতিল আমরা বলছি বাতিল আগে মদ খাওয়া যায় ছিল স্পষ্ট আবু সাইদ খুদরি থেকে হাদিস বর্ণনা আছে আল্লাহ সুল যখন পবিত্র করেন আল্লাহ যখন আয়ত অবতীর্ণ করলেন মদের বোতলকে ভেঙে মদের পাত্রকে ভেঙে চৌচির করে দিল তো মদ খাওয়া তো আগে যায়দ ছিল পরে মদ খাওয়া যায়দ এটা না শেখ হয়ে হারাম করা হলো এখন যদি কোনো মুসলিম মদ খায় যায়দ মনে করে সে মুসলিম থাকতে পারবে ভাই সে হারামের মধ্যে পতিত হবে কি হবে না ঠিক একই ভাবে আমাদের হানাফি ভাই দেখেছে প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে ভাই বলুন তো রফুল ইয়াদিন আগে যায় ছিল আপনি বলছেন পরে মানসুখ হয়েছে তো এখন যদি কেউ রফুল ইয়াদিন করে তার নামাজ হবে কি হবে না যদি বলে নামাজ বাতিল কেন ভাই নামাজ বাতিল ফটো দিতে পারবে জি না আর যদি বলে যে নামাজ বাতিল নয় নামাজ যায় তো ভাই মানসুখের উপরে আমল করলে হুকুম হয় এটা না যায় এটা যায় কখনোই নয় তো রফুল ইয়াদিন করে কেউ যে সালাত আদায় করে তার নামাজকে বাতিল বলতে পারবেন বলে দেখেন একবার বলতে পারবে তার মানে বোঝা গেল তার যুক্তির আলোকে অসুলের আলোকে রফুল ইয়াদিন মানসুখ নয় প্রশ্ন নাম্বার দুই যারা বলছে রফুল ইয়াদিন মানসুখ তাকে প্রথম প্রশ্ন ভাই বলুন কোরআনের কোন আয়াতে আছে যে রফুল ইয়াদিন মানসুখ কোন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত না দুই রসুল কোন সময় বলেছে যে রফুল ইয়াদিন তোমরা আগে করতে এখন বাদ দিয়ে দাও তোমাদেরকে রফুল ইয়াদিন করতে হবে না যে মদের ব্যাপারে হাদিস এসেছে কথা বলা স্পষ্ট নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে হাদিস এসেছে এমন নাশেক মানসিকের ওপরে স্বতন্ত্র বই আছে বাই কোন জায়গাতে আছে যে রফুল ইয়াদিন মানসুক আলোচনা বলে গিয়েছেন জি না চার নম্বর কোন সাহাবি কি বলেছে যে রফুল ইয়াদিন মানসুক হয়েছে বাতিল হয়েছে পাঁচ নম্বর সাহাবি দেবারে কারা আছে তাবে ই কোন তাবি কি বলেছে যে রফুল ইয়াদিন মানসুক বা কোনো তবে তাবাইন তারা কে বলছে রফুল ইয়াদিন মানসুক সাত নম্বর প্রশ্ন আমাদের ভাই বলুন তো সাত সাতটা ইমামের মধ্যে কোন ইমাম কি বলেছে রফুল ইয়াদিন মানসুক ভাই চার ইমামের এক ইমামও বলেনি রফুল ইয়াদিন মানসুক ইমাম আবু হানিফ রহমানুল্লাহ তিনিও রফুল ইয়াদিনকে মানসুক তিনি বলেননি বরং তার একটা মুনাজারের ঘটনা প্রমাণিত আছে 
বা মুনাজার একটা ঘটনা আছে কিন্তু ওখানে ইমাম আমরি করে আল্লাহ রফুলেদের মানসুক সাবিত করেনি যে সনদ কোনটা উত্তম অনুত্তম এর উপরে বাহাস ছিল কথা বুঝতে পারছেন কি তো ভাই আমার জানা মতে এই চোদ্দশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে প্রথম রফুলেদকে মানসুক দাবি করে ইমাম তহাবির আই মাহুল্লাহ মৃত্যু তিনশো একুশ হিজুরিতে তার আগে পৃথিবীতে কোনো মানুষ রফুলে দেনকে মানসুক এটা সাব্যস্ত করেনি স্যার ইমামও বলেনি তো আমাদের এবং কথা চেয়ে এটা ভাই স্যার ইমাম যে কথা বলেনি আপনি দাবি করছেন কিভাবে কথা বলছেন নাই যদি বলেন আমরা হানাফি মাজাব মানি এর জন্য রফুলেদকে মানসুক বলি তো আমাদের প্রশ্ন থাকবে ইমাম আবহনিপা থেকে বা ইমাম আবহনিপার মূল্য ছাত্র থেকে আপনি প্রমাণ দেন যে তার রফুলেদকে মানসুক বলেছে বলছেন নাই এটা তো হওয়া উচিত এবার আমাদের জবাব কি জি ভাই রাসুলাদাইন আল্লাহ সুল মৃত্যু পর্যন্ত করেছে দলিল সৈ বুখারি থেকে প্রমাণ সৈ বুখারি ছয়শো একত্রিশ নম্বর হাদিস খুলবেন মালিক বিন হুয়াইল স্রদি আল্লাহ আনুসূত্র হাদিস বর্ণনা আছে এটা ইসলাম ফাউন্ডেশন সৈ বুখারি হাদিস নম্বর পাঁচশো ছয়শো তিন আর আধুনিক প্রকাশনী হাদিস নম্বর পাঁচশো সরি ছয়শো তিন এই তিনটা গ্রন্থে হাদিসটা পাবেন স্পষ্ট আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম প্রসঙ্গে একটা হাদিস বর্ণনা আছে যে মালিক বিন হোয়ারি সৌদি আল্লাহ তালা আনু তিনি বলছেন যে আমরা বিশ্ব নবীর কাছে অনেকজন মানুষ এসেছিলাম কোথায় মদিনাতে মদিনাতে এসেছিলেন তারপরে বলছে বিশ দিন আর বিশ রাত্রি আল্লাহ সাল্লা কাছে সময় কাটিয়েছি অথবা বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমাদের মনটা উৎসুক হয়ে পড়ল এ মতো পরিস্থিতিতে আল্লাহ সাল্লাহ বুঝতে পারলেন আমরা বাড়িতে যেতে চাই অতপর আল্লাহ সুল তখন বললেন তোমরা বাড়িতে যেতে চাইছো সাহেবিরা বলল জি আল্লাহ সুল যেতে চাইছি তো আল্লাহ সুল অনেকগুলো নসিয়ত করেছিলেন তার মধ্যে একটা নসিয়ত ছিল এটা সল্লু কমার ওয়াইত মুন্নি ও সল্লি যে এই যে বিশ দিন বিশ রাত্রি তোমরা আমাদের সঙ্গে ছিলে তো আমাকে যেভাবে সলাত আদায় করতে দেখলে ঠিক ওইভাবে তুমি গিয়ে সলাত আদায় করবে কথা কি বুঝতে পারছেন মালিক বিন হোয়ারিস একজন সাহাবি আল্লাহ সুলকে দেখা করার জন্য তিনি মদিনাতে এসেছিলেন বিশ দিন বিশ রাত্রি আল্লাহ সুলের সঙ্গে ছিলেন নামাজও পড়েছে বা বিশ দিনে বলেন তো কত রাকাত মানে কত ওয়াক নামাজ পড়েছে কমপক্ষে কমপক্ষে একশো রাখাত না কি ভাই প্রতিদিন পাস করে যদি হয় পাস করে একশো তারপরে মালিক বিন হোয়ারি শ্রদ্ধি আল্লাহ আনু তিনি আল্লাহ সুলের সঙ্গে কত ওয়াক নামাজ পড়েছে কমপক্ষে একশো ওয়াক আর আল্লাহ সুল ওই সাহাবিকে বলছে যে সাল্লু কমার ওই তুমি সল্লি যে তুমি আমাকে যে সালাত আদায় করতে দেখলে ঠিক গ্রামে গিয়ে ওইভাবে সালাত আদায় করবে প্রশিক্ষণ এবার কথা হচ্ছে যে এই যে ঘটনা মালিক বিন হোয়ারিস তিনি কোন সময় আল্লাহ সুলের কাছে গিয়েছিলেন এটাই তো প্রশ্ন যে কখন গিয়েছিলেন তো আসলায় রিজাল গ্রন্থে যে কোনো কিতাব উঠিয়ে দেখেন যে মালিক বিন হোয়ারিস রদি আল্লাহ আনহু তিনি নবম হিজড়িতে ইসলাম কবুল করেছেন ভাই কত হিজড়ি নবম হিজড়ি মানে নয় হিজড়ি ভাই বলুন তো ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে কত হিজড়িতে দশম হিজড়ি নয় জিলহাজ তারপরে বোঝা গেল এই যে ঘটনা কমপক্ষে নব হিজড়ি ঘটনা কারণ মালিক বিন হয়েছে ইসলাম কবুল করে বিশ্ব নবীর কাছে গিয়েছেন একশো রাকাত নামাজ পড়েছেন বিশ দিন বিশ রাত্রি মানে ঘটনাটা হাদিসটা কত হিজড়ির নবম হিজড়ির মানে বোঝা গেল এখানে নবম হিজদে মালিক বিন ওয়ারিস আল্লাহ সাল্লা পিছনে গিয়ে সলাত আদায় করেছেন তিনি সলাত শিখিয়েছেন আল্লাহ রসুল থেকে এক দুই বার না কমপক্ষে একশো ওয়াক বিশ্ব নবীর পিছনে সলাত আদায় করেছেন এবার সই বুখারি দেখেন হাদিস নাম্বার সাতশো উনচল্লিশ খুলে দেখেন মালিক বিন ওয়ারিস তিনি সলাত আদায় করছেন রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে ওঠার সময় তিনি রফুল আদায়ন করছেন ভাই সই বুখারিতে মজুদ আছে বোঝেন নাই সই বুখারিতে মজুদ আছে মালিক বিন হোয়ারিসে হাদিস বর্ণনা করছে যে আল্লাহ সুলের সঙ্গে যেমন সলাত আদায় করেছি আল্লাহ সুলের নিজবাদ করছে রুকুতে যাওয়ার সময় রুকুতে ওঠার সময় রফুল এদিন করতেন আল্লাহ সুলে এই সলাত আদায় করেছে তো ভাই বলুন তো কমপক্ষে নব হিজড়ি পর্যন্ত রফুল এদিন ইসলামে জায়েজ ছিল প্রমাণ হলো কি হলো না ভাই এর চেয়ে বড় কোনো দলিল লাগবে আর ভাই নব হিজড়ির মধ্যে দলিল দিলাম তো যারা বলছে রফুল এদিন মানসুক তাদের কাছে প্রশ্ন আমার এটা ভাই রফুল এদিন যে মানসুক কত হিজড়িতে মানসুক হয়েছে মক্কাতে না মদিনাতে প্রমাণ দেন কত হিজড়িতে হয়েছে ভাই আমি তো নব হিজির দলিল দিলাম ভাই এর চেয়ে বড় দলিল লাগবে আর যদি বলেন দশম হিজিতে ইসলাম পূর্ণ হয়েছে দশম হিজির মধ্যে দলিল লাগবে ভাই দশম হিজির মধ্যে দলিল দিচ্ছি আপনি খুলে দেখেন ওয়াইল বিন হুজুর রদি আল্লাহ আনহু এই সাহাবির নাম শুনেছেন ভাই ইউনিও ইসলাম কল করে নব হিজড়িতে কোথায় দেখবেন আল্লাহ বদর উদ্দিন আইনি হানাফি রায় বা হুল্লা 
মৃত্যু বরণ করে আসছে পঞ্চান্ন হিজরি তার একটা সই বুখারি সারা আছে উন্দাতুল কারি সাতশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা আইনি তিনও লিখেছেন যে ওয়াইল বিন হুজুর আনু তিনি নবম হিজরিতে ইসলাম করে গেছে কত হিজরি ভাই নব হিজরি আর ওয়েল বিন হুজুর রদিয়াল আনুর একটা আমল আছে কোথায় সুরাম নাসাই এগারোশো উনষাট আর সুন কুমরাল নাসাই হাদিস তোমার সাতশো পঞ্চাশ যে ওয়েল বিন হুজুর রদিয়াল বলছে যে ইসলাম কল করেছে তিনি গিয়েছেন কত হিজরি বলছে তার পরের বছর মানে দশম হিজরি অয়েলবিন হুজর বলছে রসুল কে দেখেন চাদরের মধ্যে থেকে তিনি রফুলে দেন করছেন ভাই এটা কত হিজরি কথা দশম হিজরি তো ভাই দশম হিজরি ইসলাম পরিপূর্ণ দশম হিজরির মধ্যে দলিল দিলাম বলুন তো আর দলিল লাগবে আর দলিল দরকার আছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ইউটিউবে চান লেখেন বি আর রাহুল হোসেন রাফুল এদিন কি মানসুখ এ বিষয়ে পরে আমার বেশ কয়েকটা আলোচনা পেয়ে যাবেন ওখানে গিয়ে দেখেন আরো অনেকগুলো দলিল দেওয়া হয়েছে আপনার জানার জন্য আমি এতটাই দিলাম তারপরে অসংখ্য দলিল দেওয়া সম্ভব তারপরে একটা কথা বলি বা ইমাম বুখারি রাহমাহুল্লাহ তার একটা আলাদা বই আছে জুজুল রফুল ইয়াদাইন একশো আটানব্বই খানা হাদিস আছে বা ইমাম বুখারি রচনা করে গেছেন তাহলে রফুলিয়াদিন যদি মানসুখ হতো ইমাম বুখারি তো বলতো তাহলে খণ্ডন করত বা সালাবদের মধ্যে কেউ বলতো রফুলিয়াদিন মানসুখ কেউ বলেন ইমাম তাহাবি ব্যতীত प्रश्न कर যখন সলাত আদায় করবো আমরা নারী পুরুষ আমরা কোথায় হাত বাঁধব নাভির নিচে না নাভির ওপরে আমাদের সমাজে ইক্তেলাপ মত পার্থক্য আছে তো প্রথম কথা হচ্ছে ভাই এগুলো সেমে একই উত্তর কি বলেন তো ভাই সার মাঝাবের রায় কি যারা মাঝাবকে হক মনে করে সার মাঝাব থেকে যদি প্রমাণ নেন তো সাফেয়ি আর হামবেলিদের মত যে তারা বুকের ওপরে হাত বাঁধবে অথবা বুকের একটু নিচে বোঝেন নাই ভাই বুকের ওপরে অথবা নিচে তবে বন্ধু চার মাসের মধ্যে একটা রায় পাওয়া গেল কি গেল না যে বুকের উপরে হাত বাঁধাটা যায় ইমাম আবু হানিফার দুটো মত আছে কি মত যে নারী যদি হয় তাহলে বুকের ওপরে আর পুরুষ যদি হয় তো নাবির নিচে তবে ইমাম আবু হানিফার মূল্য আর একটা মত পাওয়া গেল কি পালো না যে বুকের উপরে হাত বাঁধা যায় বোঝেন নাই ভাই তাহলে বলছে গেল চার ইমামের মধ্যে কমপক্ষে তিনজন ইমামে এক মত বুকের উপরে হাত বাঁধাটা যায় ইমাম মালিক থেকে দুটো রেয়াত পাওয়া যায় যে ইমাম মালিক বলেছেন হাত ছেড়ে দেওয়া আর হাতটাকে বুকের পুরে বাধা বা ইমাম মালিকেরও দুটো মত আছে তবে আমাদের চার ইমামের মধ্যে চার ইমাম এক মত কি এক মত নয় যে বুকের পুরে হাত বাঁধাটা যায়েজ তো যেসব হুজুরা বলছে বুকের পুরে হাত বাঁধা যায়েজ নয় বা তাদের স্বয়ং তাদের মহিলারাই বুকের পুরে হাত বাঁধে কি বাঁধে না তারা শুধু যুক্তি দিয়ে বলে যে না নারী হলে বুকের পুরে পুরুষ হলে নারীর নিচে তা আমার একটা প্রশ্ন ভাই যদি হিজরা হয় ভাই বলেন তো হিজরা পরে নামাজ ফরজ কি ফরজ নয় যে সে বিবেক বুদ্ধি সম্পূর্ণ যদি ব্যক্তি হয় মহিলা হয় বা পুরুষ হয় হিজরা ভাই তারপর নামাজ ফরজ কি ফরজ নয় ডিস্টার্ব করেছে কেন ভাই যে কথা বলছিলাম ভাই বলেন তো ভাই একজন হিজরা যদি হয় ভাই হিজরা আছে না নেই সমাজে আছে তো সে যদি মুসলিম হয় তার বিবেক আছে বুদ্ধি আছে ক্ষমতা আছে তবে বলতে তারপর নামাজ ফরজ কি ফরজ নয় জি অবশ্যই ফরজ আলী রদিয়ালতনের সূত্রে হাদিস বর্ণনা আছে যে আলী রদিয়ালতনের আনুক আছে তার জামানাতে একজন মহিলা হিজরা এসেছিল এসে মিরাজ বন্টন চেয়েছিল মানে জমির ভাগ চেয়েছিল আলী রদিয়াল তার উপরে শরীয় বাড়তিয়েছে তো একজন হিজরা হলে নামাজ লাগবে কি লাগবে না তো বলেন তো হিজরারা কতি বাঁধবে আরে আমাদের দলিল হচ্ছে এটা চাই নারী হোক চাই পুরুষ হোক আর চাই হিজরা হোক সকলে বাম হাতে পুরে ডান হাতটাকে রেখে বুকের পুরে বাঁধবে আমরা তো নিরাপদ আপনার নতুন ফতোয়া দিন আমার বোঝেন নাই ভাই যারা হচ্ছে পুরুষরা নাবি নিচে নাইরা বুকের উপরে তো ভাই বুকের পুরে হাত বাঁধবে চার মাঝারে দলিল স্পষ্ট আছে জাস্টিস তাকি উসমানি নাম শুনেছেন তার একটা পরিচয় হচ্ছে তাসরে মারে ফুল করার লেখককে মুক্তি সফি 
সাহেব রহমাহুল্লাহ তার ছেলের নাম জাস্টিস তাকুস মানি আর আপনাদের বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসাতে একটা বই পড়ানো হয় দারসে তিরমিজি এটা হচ্ছে জাস্টিস তাকুস মানির লেখা তার উসুল লিপ্তা তার অনেকগুলো বই বাংলাদেশের অনেক গ্রহণযোগ্য মাদ্রাসাতে পাঠ্য বই হিসেবে পড়ানো হয় তো এই জাস্টিস তাকুস মানি হাফেজাহুল্লাহ এখনো জীবিত আছেন তবে একটা দুঃখের সংবাদ যে আজকে জাস্টিস তাকুস মানি পরে পাকিস্তানে বেশ কিছু জঙ্গি সন্ত্রাসী তিনি যখন জুম্মা পরে বের হচ্ছিলেন সেই সীমাতে বন্দুক দিয়ে গুলি নিক্ষেপ করেছে দুইজন শহীদ হয়েছে গাড়ির মানে তার বডিগার্ড যারা ছিল আল্লামা জাস্টিস তাকুস মানি আল্লাহ তাকে হেফাজত করেছে তিনি নিরাপদে আছেন আল্লাহ তার হায়াত দ্বারাজ করুক সকল বলে আল্লাহ আমিন ইনি একজন হানাফি দেবন্দি আলেম সকলের জন্য যারা দেবন্দি হানাফি আছে তারা সকলের জন্য জাস্টিস তাকুস মানি তিনি তার দার্সে তিরমিজি দ্বিতীয় খণ্ড তেইশে চব্বিশ পৃষ্ঠাতে চার ইমামের কলটা নকল করেছেন যেটা আমি দলিলটা দিলাম কথা বুঝতে পারলেন নাম্বার দুই হাত কোথায় বাঁধব তো মনে রাখবেন হাত কোথায় বাঁধব একটা জিনিস স্পষ্ট যে রাসুল ডান বাম হাতের পুরে ডান হাত রাখতেন বাম হাতের পুরে ডান হাত রাখতেন এখন কোথায় রাখতেন নাভির নিচে নাভির ওপরে না বুকের উপরে এটা মত পার্থক্য আছে তাই তো একটা নাভির নিচে একটা নাভির ওপরে একটা বুকের ওপরে এই তিনটে মত পার্থক্য তবে কমপক্ষে এটা মেনে নেন যে রসুল বাম হাতের পুরে ডান হাত রাখতেন এবার একটা জিনিস দেখে আপনাকে ভাই বলেন তো এই যে সাদা কাগজটা কোথায় আছে বাম হাতের উপরে আছে না নেই এবার এই কাগজটা কোথায় আছে বাম হাতের ওপরে না নিচে আবার বোঝেন এই কাগজটা কোথায় আছে বাম হাতের ওপরে না নিচে এবার এই কাগজটা কোথায় আছে ওপরে না নিচে নিচে হাদিস বলছে রাসুলের যে রসুল বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখতেন সমস্ত ওলেমাদের ঐক্যমতে হাদিস বুখারে মুসলিম আহমদ ত্রিমিজি আপনাদের বাংলাদেশের জন্য লেখক হচ্ছে মৌলানা আব্দুল মতিন হাফিজ আহুল্লাহ তার বইয়ের নাম দলিল সহ নামাজের মাসাইল তিনি একদম সাতাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা থেকে তিন পৃষ্ঠা ধরে তিনি আলোচনা করেছেন যে সতের জন সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছেন রসুল বাম হাতে পরে ডান হাত বাদ দেন তবে কোথায় বাদ দেন এটা বর্ণনা নেই মানে সত্তর জন সাহাবি থেকে প্রমাণিত আছে কমপক্ষে বাম হাতে পরে ডান হাত বাদ দেন কোথায় এখন বাদ দেন এবার আপনাকে একটু দাঁড়িয়ে জিনিস দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন আমাকে ভাই যারা আমরা নাভির নিচে হাত বাঁধি ভাই বলুন তো হাতটা কি বাঁধি এইভাবে বাঁধি তো আচ্ছা এটা কি বাম হাতের ওপরে ডান হাত না বাম হাতের নিচে ডান হাত একটু ভালো করে দেখেন বলেন তো ভাই বলেন আমরা তো এইভাবে বাঁধি নাকি তো এটা কি বাম হাতের উপরে ডান হাত হচ্ছে না বাম হাতের নিচে ডান হাত আপনার যারা বাঁধেন তারা দেখেন আমি জাস্ট মানে আপনাকে বোঝানোর যে বলছি তো হাদিস তো আছে বাম হাতের ওপরে ডান হাত এবার বাম হাতের ওপরে যদি ডান হাত রাখতে হয় ভাই বলুন তো এখন হাতটা কোথায় আছে বাম হাতের উপরে ডান হাত না বাম হাতের নিচে ডান হাত কোন ব্যক্তির নাভির নিচে যদি হাত বাঁধে সে বাম হাতের নিচে ডান হাত রাখা তার দ্বারা সম্ভব না সম্ভব না কেন যদি বাম হাতের উপরে ডান হাতও রাখবেন আবার নাবি নিচেও রাখবেন তো হাতের অবস্থান হবে এমন বুঝেন নাই ভাই এবং কেউ হাত বাঁধবে তাকে কি বলবে পাগল বলবেন তো পা আপনার নিয়ে দেবেন তো নাকি তো অন্তত এটা মেনে নেন যেটা শুধু বাম হাতে পরে ডান হাত রাখতেন তো বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখতে চাইলে বুকের উপরে ছাড়া সম্ভব নয় এক নম্বর কথা দুই নম্বর পয়েন্ট যে সৈ বুখারে হাদিস তারা সাতশো চল্লিশ যেটা সালবিন সাদ রদি আল্লাহ তালা আমিষত্রে হাদিস বর্ণনা আছে যে রাসুল যখন তিনি সলাত আদায় করতেন তখন বাম হাতে পরে ডান হাত জেরা শব্দ হচ্ছে যেটা তিনি জেরার পরে হাত রাখতেন জেরা অর্থ কি পবিত্র করা কাহাফ আঠ নম্বর সরা আঠ নম্বর আট পড়েন ওই যে আসাবে কাহাফের সে কুত্তাটা জেরা ঢুকিয়েছিল মানে জেরা অর্থাৎ কি মনে হয় হাতে তিনটা অংশ আছে হাতের কটা অংশ আছে তিনটা অংশ এইখান থেকে এত দূরকে পুরোটা হাতটাকে বলে কি পুরোটাকে বলে হাত বলে কি বলে না এটা আরবিতে বলে ইয়াদ বোঝেন নাই আর এইখান থেকে হাতের এই অংশটাকে বলা হয় জেরা কি বলা হয় ভাই জেরা আর এইখান থেকে এই অংশটাকে বলা হয় রুসগু তো হাতের কয়টা অবস্থান 
টোটাল তিনটে হাদিস সহি বুখারী হাদিস নম্বর 740 একাধিক হাদিস আছে যে আল্লাহ সুবহানাহু বাম হাতে করে ডান জেরা তিনি রাখতেন তো ভাই জেরা তার মানে কোনটা এখান থেকে এত দূর তো এই ভাবে যদি হাত রাখেন জেরা পরে জেরাটা আপনি রাখছেন তবে বলতে কোথায় রাখতে হবে নামে নিচে যাবে হাতটা সম্ভব তো দুটো দলিল থেকে স্পষ্ট আপনি বুঝতে পারছেন যে বাম হাতে পরে ডান হাত রাখলেও নাভি নিচে অন্তত কখনোই সম্ভব নয় বুকের উপরে আসতে হবে আর দুই জেরার উপরে হাত রাখতে চাইলেও অবশ্যই বুকের উপরে আসতে হবে দলিল নাম্বার 3 সাইবনু খুজাইমা হাদিস নাম্বার 479 মুল আরবি প্রথম খন্ড 20 পৃষ্ঠা ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুশ সিত্তাহ জীবন না আছে তিনি বলেন রাসূল বাম হাত উপরে ডান হাত রেখে আলা সাদরি মানে তিনি বুকের উপরে বাদ দেন এখানে সদর শব্দটা উল্লেখ আছে কোথায় সাইদুল খুজাইমা 479 নম্বর হাদিস এখানে কিছু কিছু Hanafi ভাই যারা আছে তারা এখানে আপত্তি করেছে আপত্তি কি যেখানে মুআম্মাল ইবনে ইসমাইল নামক একজন রাবি আছে সে রাবিকে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ মুনকারুল হাদিস বলেছেন বুঝতে পারলেন কি ইমাম বুখারী নাকি মুআম্মাল বিন ইসমাইলকে মুনকারুল হাদিস বলেছে এখন যদি হাদিসটা তাহকিক করতে চাই সাধারণ মানুষ যারা আছেন বুঝতে পারবে না তবে সংক্ষিপ্ত খণ্ডন করে দেই যে তাদের অভিযোগ ইমাম বুখারী মুআম্মাল বিন ইসমাইলকে মুনকারুল হাদিস বলেছে আর তারা কথাটা নকল করেছে ইমাম হাজার আসকালিন তাকরিব তাহজিব আর ইমাম হাজার ইমাম জাহাবি মিজানুল ইতিদাল গ্রন্থ থেকে যে ইমাম বুখারী কলটা নকল করেছে তবে আমাদের তাহকিক হচ্ছে এটা যারা বলছে ইমাম বুখারী মুআম্মালকে মুনকারুল হাদিস বলেছে কথাটা মিথ্যা কেন এটা প্রমাণিত নয় ইমাম বুখারীর কোন কিতাব থেকে মুআম্মাল বিন ইসমাইল যে মুনকারুল হাদিস এটা প্রমাণিত নয় তো ইমাম হাজার আসকালানি তার তাকরিব তাহজিব আর ইমাম জাহাবি তার মিজানুল ইতদারে কেন নিয়ে আসলেন ভাই এটা মনে রাখবেন ইমাম হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে 855 হিজরি কত হিজরি ভাই 855 আর ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তিনি মৃত্যুবরণ করে 748 হিজরি আর ইমাম বুখারী মৃত্যুবরণ করে 256 হিজরি তো ভাই ইমাম হাজার ইমাম জাহাবি দুজন কথা নকল করছেন ইমাম বুখারী বলেছে মুআম্মাল মুনকারুল হাদিস তো ভাই বলতে ইমাম হাজারের সঙ্গে ইমাম বুখারী দেখা হয়েছিল তাহলে একটা সবাই প্রশ্ন আসে তো ইমাম হাজার আসকালানি ইমাম জাহাবি এই কথাটা কোথায় পেলেন যে মুআম্মাল জয়ফ ইমাম বুখারী বলেছে নিশ্চয় ইমাম বুখারী কোনো গ্রন্থ থাকতে হবে তো নাকি যদি থাকে তাহলে তাদের কথাটা সঠিক বলে বিবেচিত হবে তো ইমাম বুখারীর যতগুলো রিজাল শাস্ত্র আছে তার তারিখুল কাদির সবচেয়ে বড় তারিখের গ্রন্থ রিজালের গ্রন্থ তো সমস্ত ঘেটে দেখা যাচ্ছে যে মূলত ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তিনি মুনকারুল হাদিস মুআম্মাল বিন ইসমাইলকে বলেননি কাকে বলেছেন তাহলে ইমাম বুখারী বলেছেন মুআম্মাল ইবনু সাইদকে কাকে ভাই মুআম্মাল বিন সাইদকে আর মুআম্মাল বিন সাইদের কথাটা নকল করে ফেলেছে ভুল করে প্রথম হাফেজ মিজজি আর ওর কথা নকল করেছে ইমাম হাজার ইমাম জাহাবি ভাই এটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাহাকিক আলোচনা করতে গেলে মানে কয়েক ঘন্টা সময় লেগে যাবে তো এতটা জানেন যে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ মুনকার হজ বলেনি কেন ইমাম বুখারী তারিখুল কাবির জীবনী নাম্বার 2107 মুআম্মাল বিন ইসমাইলকে নিয়ে এসেছে কেউ তার প্রতি কোনো অভিযোগ কোনো কালাম করেনি যারাও করেনি তাদিলে করেনি আর Hanafi এবং আহলাদিসের একটা উসুল সাধারণ একটা উসুল বিশেষ করে Hanafi ভাইদের আমরা এখানে অনেকজন উলেমা আছে তা গ্রহণ করেনি যে ইমাম বুখারী যখন কোন রাবিকে তারিখুল কাবিরে নিয়ে আসে যারাও করে না তাদিলেও করে না সেই সময় Hanafi দের নিকট ওই রাবিটা শিক্ষা গ্রহণযোগ্য হাসানুল হাদিস তো ইমাম বুখারী মুআম্মালকে তারিখে নিয়ে এসেছে কিন্তু কোনো অভিযোগ করেনি তাহলে Hanafi দের নিকট হাদিসটা সহিহ হবে কি হবে না অবশ্যই ইনসাফের দৃষ্টিকোণ থেকে Hanafi দের হাদিসটাকে সই বলা দরকার কি বলা দরকার নয় আর যারা বলছে মুআম্মাল বিন ইসমাইল জয়ফ মুনকারুল রাবি ইমাম বুখারী বলছে এটা মিথ্যা কথা আরেকটা কারণ কেন সহি বুখারীতে ইমাম বুখারী মুআম্মাল বিন ইসমাইলের দুটো হাদিস নিয়েছে তালিকাত হিসাবে একটা সহি বুখারী কিতাবু জিহাদ হাদিস না 2700 আর সহি বুখারী হাদিস না 7083 ইমাম বুখারী এখন তালিকাত হিসাবে আর মুতাবায়াত হিসাবে দুটো হাদিস সহি বুখারীতে মজুদ আছে ইমাম তিরমিজিউ মুআম্মাল বিন ইসমাইলের হাদিস 415 নম্বর হাদিস নিয়ে তিনি বলেন হাদিসটা হাসান তো ভাই এই বিষয়ে যদি আলোচনা করতে যে অনেক লম্বা সময় লাগবে তো বিস্তারিত জানার জন্য আমার একটা বই আছে বইটার নাম Hanafi Mazhab এবং আহলে হাদিস ইক্তিলাফ নিরাশান এখানে এই বিষয়টা আলোচনা করা হয়েছে যে Hanafi ভাইরা যে অভিযোগগুলো করে সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা যে নাভি নিচে হাত বাঁধি এটা কি সঠিক তো আমরা ভাই সেটা কি বলি জানেন আমরা বলি না যে নাভি নিচে হাত বাঁধা কোনো হাদিস নাই 
আমরা বলি আছে হাদিস তবে হাদিস যাই হাদিস আমল যোগ্য না কে বলেছে দলিল সহ নামাজের মাসাইল মৌলানা আব্দুল মাতিন সাহেব নাম শুনেছেন কি শুনেন নাই হানাফি ভাইদের কাছে জীবিত হানাফি যারা বাংলাদেশি ওলেমা আছে তার মধ্যে শীর্ষ স্থানে দুইজন আলেম বলাই যেতে পারে তারা দুইজন একটা হচ্ছে লিখনের দিক থেকে এক মৌলানা আব্দুল মালিক সাহেব আর মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব তো আব্দুল মতিন সাহেব দলিল সহ নামাজের মাসাইল পৃষ্ঠা নাম্বার আশি একাশি বিরাশি তিনটে পৃষ্ঠা লেগেছে যে আবু দাউদ সাতচে পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন আবু হরা আলী সূত্রে যে তাহাতা রসুল বামাতে পরে ডানা থেকে নাবিন ইচ্ছে হাত বাঁধলেন এ হাদিসটা জাহিদ কেন এখানে আব্দুর রহমান বিন সাহাক আল কুফি আল কুরাইশি একজন রাবি আছে সমস্ত ওলেমদের ঐক্য মতে জাহিদ কে বলেছে ভাই আমি জিনা কে বলেছে মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব দলিল সহ নামাজের মাস্টার আমার কাছে আছে আর যাদের কাছে আছে বাড়িতে গিয়ে দেখবেন আপনাকে রেফারেন্সটা দিয়ে দিলাম আমাদের পশ্চিম বাংলার একটা লেখক আছে লেখকের নাম বসির হাসান কাসেমি কাসেমি মানে এনো দেবন্দি হানাফি বইয়ের নাম হানাফিদের নামাজ তিনিও আশি পৃষ্ঠাতে লিখেছেন যে এই নাভিন নিচ্ছে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে আবদত বাহাকি দ্বারা পত্নীর হাদিস যাই নাসিরুদ্দিন চাঁদপুরি তার বইয়ের নাম হানাফি কেল্লা দ্বিতীয় খন্ড ষোল থেকে আঠারো পৃষ্ঠা তিনিও বলছেন আবু দাউদ দ্বারা পত্নী বাহাকের হাদিসটা যাই জাস্টিস তাকু উসমানি দার্সে তিরমিজি দ্বিতীয় খন্ড তেইশ পৃষ্ঠাতে তিনি বলছেন নাবি নিচে হাত বাঁধার হাদিস জাইফ সমস্ত হানাফি ওলেমারাই বলেছে জাইফ একজন হানাফি ওলেমা দেখান গ্রহণযোগ্য হানাফি ওলেমা মহাদিস যে তিনি বলেছেন যে নাবি নিচে হাত বাঁধা আবু দাউদ বাইহাকি দ্বারা কোনো হাদিসটিকে সহি একজন দেখান আমি কিন্তু হানাফি আলেম চাইছি একজনও বলেনি তবে একটা হাদিস নিয়ে হানাফি ভাইরাস সবচেয়ে তখন দলিল বেশি দিচ্ছে কোনটা মুসান্নাফ ইবনু আবি সাইবা হাদিস নাম্বার উনচল্লিশশো উনষাট আর আপনাদের বাংলাদেশের একজন বক্তা আছে ডট 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 ফারাজি শুনেছেন ডট 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 ফারাজি সাহেব তো উনি একটা বক্তৃতা দিচ্ছেন বক্তৃতা তিনি বলছেন যে কে বলল আমাদের কাছে হাদিস নেই আমাদের কাছে সৈয়াদিস আছে আর বক্তৃতার শুরুতে তিনি একটা নিজের অজান্ত একটা সত্য কথা বলে দিয়েছে বক্তৃতা দেখেন ইন্টারনেট লিখেন যে কাজী ইব্রাহিমের মিথ্যাচারের জবাব ডট 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 ফারাজি আহলে হক মিডিয়া সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা খুলে যাবে তার বক্তৃতা নিজেরই বক্তৃতা তিনি বলছেন যে আমরাও বলি নাভিন নিচ্ছে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে বাইহাকি দ্বারা কুতনি আবু দাদের যে হাদিসগুলো আছে এগুলো নিতান্ত তিনি স্বীকার করেছেন বক্তৃতাতে কটা দলিল দিলাম টোটাল ছয়টা দিলাম পাঁচটা বই একটা বক্তৃতা যে তার নাভিন নিচ্ছে হাত বাঁধা আবু দাউদ দ্বারা কুতনি বাইহাকির হাদিসকে জয়ীব বলেছে তারপর তিনি বক্তৃতা শুরু করেছেন কি হবে তবে আমাদের মূল দলিল হচ্ছে মুসান্নাফলি ইবনি আবি সাইবা হাদিস নাম্বার উনচল্লিশশ উনষাট বোটা ছাপিয়েছে সৌদি আরব দু হাজার এক খ্রিস্টাব্দ বোটা তাহাকে করেছে আল্লামা আউামা বুঝতে পারছেন কি তিনি এই কথা দাবি করেছেন তবে জানেন যে মুসান্নাফ ইবনি আবি সাইবাতে যে দলিলের কথা বলছে যে রসুল বাম হাতে পরে ডান হাত থেকে নাভিন নিচ্ছে হাত বাদ দেন এই যে নাভিন নিচ্ছে হাত বাদ দেন এই কথাটা মুসান্নাফ ইবনি আবি সাহেবাই নাই এটা পরবর্তী সময়ে এটা ঢুকানো হয়েছে মূলত হাতটা ছিল রসুল বাম হাতে পরে ডান হাত রাখতেন কোথায় রাখতেন এটা ছিল না তো পরবর্তী সময়তে কিছু ব্যক্তি বিশেষ করে হানাফি একজন ওলেমা যেমন কাসেম বিন কুতুল উবোগা আটশো ছয় হিজুরিতে তিনি শেষে কি করেছে ওই হাদিসের শেষ অংশে লেগেছে তা তার সুর রমের নাভির নিচে মানে এই কথাটুকু ঢুকিয়ে দিয়েছে হাদিসের মধ্যে কথা বোঝেন নাই একটা ছোট্ট অংশ তা তার সুররা মানে কোথায় বাদ দেন হাদিসের ছিল না হাদিসের কি ছিল যে রসুল বাম হাতে পরে ডান হাত রাখলেন কোথায় রাখলেন এটুক ছিল না ওখানে শুধু একটা আরবি ঢুকে দিয়েছে তাহা তার সুররা নাভির নিচে কটা খ্রিস্টাব্দে আটশো ছয় হিজরিতে কাস মোহাম্মদ মানে কাসেম কুতুল বুক হানফি তিনি প্রথম এটা ঢুকিয়ে দেন ভাই এই কথা তো কিন্তু আমার না জাস্টিস তাকু উসমানি এই যে দার্সের তিরমিজে আছে আপনি যদি দেখতে চান সে দেখে যাবেন তিনিও স্বীকার করেছেন যে মুসান্নাফি নাবি সেবার আমি বেশ কিছু নুষ্কা দেখেছি কিন্তু এই তাহাতা সুররাই শব্দটা আমিও পাইনি ভাই কে বলছে জাস্টিস তাকু উসমানি হাফেজা উল্লাহ হানাফিদের মধ্যে জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম এখন আপনি গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন আপনাদের আলেম সমাজকে যে আমাদের জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেমের নাম বলেন তো দেখেন প্রথমেই ব্যক্তি নাম বলবে যে আল্লাহ জাস্টিস তাকু উসমানি দেখেন আপনি জিজ্ঞাসা করেন আপনার যারা হানাফি হয়েছে তারা জিজ্ঞাসা করেন আর এই বইটা দার্সে তিরমিজি এটা বাংলা অনুবাদ বাংলাদেশের লেখক প্রায় করেছে ছাত্রদের জন্য লেখা আছে বইটা দেখেন যে তাহাকে তাকৃসপূর্ণ মতন ও ছাত্রদের বোধ ব্যাখ্যা সংযোজন ছাত্রদের জন্য বইটা রচনা করা হয়েছে 
23 আর 24 পৃষ্ঠা লিখেছে যে নবী নিচে হাত বাড়া মুসন্ন নবী নবী সাহেব ভাই তাহাতা সূরা শব্দটা আমি পাইনি আর তিনি এখানে খান্ত নন তিনি তারপরে বলছেন যে কোন Hanafiদের জন্য এটা উচিত নয় যে মুসন্ন নবীর হাদিসটা দিয়ে দলিল দেওয়া এ দেখেন এখানে স্পষ্ট লেখা আছে দাসে তিরমিজি 2324 এরা প্রকাশনী নামও দেয়া আছে আর আমি মার্কও করে রেখেছি বইটাতে যে তিনি এই কথা লিখেছেন আর একবার নাই বইটাতে তিনবার লিখেছেন ওরা বুঝতে পারলেন কি ভাই তার জন্য বললাম যে নাভির নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে একটা হাদিস সহি নয় কেন কারণ প্রথমে আবু দাউদ বাইহাকে দ্বারা কোন হাদিস সকলে সহি মানে যায়েব আক্কা দিয়েছে যদি একটা হাদিসকে সহি বলতে যাইছে কিন্তু সেই হাদিসটা হাদিস গ্রন্থেই নাই সেই যেটাকে সহি বলতে হাদিসের গ্রন্থেই নাই মানে বন্ধন নারী সন্তান দেখেছি বুঝেন নাই ভাই বুঝে বন্ধন নারী সন্তান দেখেছি আরে বন্ধন নারী সন্তান দেখবেন কিভাবে তো হাদিসি গ্রন্থে নাই তো হাদিস সহি হয় কিভাবে কেউ যদি বলে ভাই একটা আইসক্রিম খেলাম খুব গরম ভাইকে কি বলবেন ভাই আইসক্রিম গরম হয় ভাই আইসক্রিম যখন গরম হয় তো মানে গরম হয় না মুসান্নাফ ইবনে আবি সাবাতে হাদিসটা ছিল এটা কাঠালের আম শক্ত খাওয়ার মতো বুঝেন নাই আসলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে জি Assalamualaikum. Jono, Hindu boy, question for sir. Gita bed, Jee she onubat korte parena. Onubat kora kothin. Gato baar apna onubat na ki kichu bhul তো এটা নাকি যে কেউ পারে না আর আমার অনুবাদে নাকি কিছু ভুল ছিল তো ভুল যদি থাকে ভুলটা লিখে দেওয়ার দরকার ছিল যে দাদা বা মৌলভি সাহেব আপনি এই জায়গাতে ভুল করেছেন অনুবাদে বুঝেন নাই ভাই আপনি একটা যদি উদ্ধৃতি দিতেন যে দাদা আপনি এই শব্দের অনুবাদ ভুল করেছেন বা ব্যাখ্যাটা ভুল করেছেন তবে হতো অভিযোগটা সঠিক কিন্তু আপনি শুধু বললেন অভিযোগ করলেন অনুবাদ ভুল ছিল কোনটা ভুল ছিল প্রমাণ যদি না দেন কিভাবে হবে এইজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন পবিত্র কোরআন সূরা বাকারা সূরা নম্বর 2 আয়াত নম্বর 111 কুল হা তুহরানাকুম ইন কুনতুম সাদিকিন যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে প্রমাণ পেশ করো যে আমি ভুল অনুবাদ করেছি পয়েন্ট নম্বর আমরা দেখছি যে ভবিষ্যৎবাণী একজন মানুষের দিকে নিসবাত করছে যার নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কেন যতগুলো ভবিষ্যৎবাণী গত বছরে বক্তৃতা আপনি শুনতে পারেন আপনাদের এখানে করেছিল ইন্টারনেটে মজুদ আছে সম্ভবত ইন্টারনেট থেকে শুনবেন যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেন এক ঘন্টা একটা আলোচনা পাবেন যেন আমি প্রমাণ করছি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের প্রত্যেকটা মন্ত্র শ্লোক দিয়ে যে বিশ্ব নবীকে মূলত বলা হয়েছে কলকি অবতার তার প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে কলকি আসবে তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে কলকির হাতে থাকবে তরবারি বুঝেন নাই ভাই কেন আসবেন শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় নম্বর 4 শ্লোক নম্বর 7 আর 8 দুটো মন্ত্র আছে মন্ত্র বলছে দেখেন ইয়াদা ইয়াদাহি ধর্মাসে জ্ঞানাতি ভাবতি ভারতা অভ্যুরুতন নাম ধর্মাসে তাদে আত্মা নাম সুজামি হাম পরিত্রাণাই সাধুনাম বিনাশা চাই দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থা প্রার্থনায়ে সম্ভাবো মি উগে উগে কথা বুঝতে পারলেন ওই যে ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মসে যখন ধর্মের মধ্যে ও ধর্ম নেমে আসে ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মসে গ্লানিতি ভাবতি ভারাতা এই ভারতের মধ্যে যখন গ্লানি নেমে আসে ধর্মের মধ্যে তখন হিন্দু ধর্ম ঈশ্বর কি করে তাদে আত্মা নাম সৃজামি হাম সেই সময় হিন্দু ধর্ম ঈশ্বর একজন অবতারকে সৃষ্টি করে পরিত্রাণাই সাধুনং কেন সাধুদের রক্ষা করতে বিনাশা চাই দুষ্কৃতাম আর রাক্ষসদের ধ্বংস করতে ধর্ম সংস্থা প্রার্থনায়ে আর ধর্মকে যথাযথ প্রতিষ্ঠিত করতে সম্ভাবো মি উগে উগে ঈশ্বর প্রত্যেক যুগেই একটা একটা করে অবতার পাঠায় ভাই বলুন তো একটা সংস্কৃত পড়লাম 
অনুবাদও বললাম রেফারেন্স শ্রীমদ ভগবদ্ গীতা অধ্যায় নম্বর 4 শ্লোক নম্বর 7 আর 8 যদি আমি ভুল অনুবাদ করে থাকি আপনি এখনি আসতে পারেন যে রুহুল আমিন ভাই আপনি এই শব্দের ভুল অনুবাদ করলেন আমি যতক্ষণ আছি স্টেজে আপনি যে কোন সময় আপনি নিয়ে আসতে পারেন বা আসতে পারেন যে বলতে পারেন যে আপনি এখানে ভুল করলেন আপনাকে আমি অফার দিচ্ছি পয়েন্ট নম্বর 2 হিন্দু ধর্মগত হচ্ছে অবতার প্রত্যেক যুগে যুগে একজন করে আসবে তো হিন্দুদের শেষ অবতার নাম হচ্ছে কলকি অবতার আর তার ব্যাখ্যা করেছে হাতে থাকবে তরবারি আর তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসবে হিন্দুরা বলছে এখনো কলকি অবতার আসেনি ভবিষ্যতে নাকি আসবে এখনো 2000 বছর বা 10000 বছর পরে তো ভাই বলুন তো এখনি যদি কলকি অবতার চলে আসে 10000 বছর বাদই দেন আর হাতে যদি একটা তরবারি থাকে তো শত্রুকে ধ্বংস করতে পারবে দাই কল কি অবতার চলে এসেছে যুদ্ধ করতে এই সময়তে 10000 বছর পৃথিবী কি অবস্থা হবে ভাই আপনি চিন্তা করতে পেরেছেন এখনি মানুষ কত উন্নত হয়ে গেছে রে ভাই আজ যে 20 বছর আগে মানুষ যা ভাবেনি এখন তাই দেখছে তার 20000 বছর পর যদি কল কি অবতার আসে ভাই 1000 বছর পর যদি কল কি অবতার আসে তো ভাই বলুন তো এখন পৃথিবী কি অবস্থা হবে আর কল কি অবতার যদি সেই সময়টা তরহবারি নিয়ে চলে আসে যুদ্ধ করতে দূর থেকে একটা AK47 ধরবে আর টুক করে মেরে উড়িয়ে দেবে কল কিকে বুঝেন নাই ভাই দুই নাম্বার হাতে থাকবে তো তরবারি বোঝা গেল এটা সম্ভব নয় আর তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসবে তবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসে এই পৃথিবীর শত্রুকে ধ্বংস করা সম্ভব কিছু দিন আগে ভারতবর্ষ পাকিস্তানের উপরে 100 কোন্টাল ওজনের একটা বোম নিক্ষেপ করেছে ভাবুন তো ঘোড়া নিয়ে কলকে যাচ্ছে জাহাজ থেকে টুক করে বোম ফেলে দিল ভাই কলকে ওদের কতক্ষণ বলেন তো ভাই তার মানে বোঝাচ্ছে যে ভবিষ্যৎবাণী গুলো করেছে এটা ভবিষ্যতে ঘটবে এটা নয় বরং আজ থেকে 10000 বছর পেছনে চলে যান ভাই বলুন তো তখন ঘোড়ার যুগ ছিল কি ছিল না উটের যুগ ছিল কি ছিল না ভাই বলুন তো সেই সময় তরবাইতে মানুষ যুদ্ধ করতে কি করত না বিশ্বনবী তরবাইতে যুদ্ধ করেছে কি করেনি উটের পিঠে চেপেছে কি চাপেনি শত্রু বিনাশ করেছে কি করেনি আর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছে কি করেনি ধর্ম সংস্থা প্রার্থনায় সেই ব্যক্তি ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবে বা বিশ্বনবী ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছে কি করে নাই মানে ইসলাম এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত আছে ইসলাম কি মিটে গেছে নাকি পৃথিবী থেকে জি না তবে বিশ্বনবীর সঙ্গে মিল আছে না নেই কলকাতার বাবার নাম কি বলা হচ্ছে মায়ের নাম তার বংশ পরিচয় সমস্ত কিছু লেখা আছে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যায় নম্বর 12 শ্লোক নম্বর 2 মন্ত্র নম্বর 8 থেকে 20 দুটো মন্ত্র মন্ত্র বলছে শাম্বালা বিষ্ণু যশস্বগ্রিয় পদুর ভাব মহাম সু মাতান মাতারি বিব কন্যা দাই নিতান নিদেশাত কলকে জন্ম গ্রহণ করে শাম্বালা শহরে দুই বিষ্ণু যশস্য গৃহ বিষ্ণু যশার গৃহে সু মাতান মাতারি বিব আসুমতির গর্ভে ভাই কটা বৈশ্য মনে পেলেন আর তিনটে আপনারা ভাবছেন কি আবার হুজুর তা তো কোন হুজুর ছেলে পর মূল বিষয় থেকে আবার ঠাকুর মজা হয়ে গেল যে ভবিষ্যৎ ভাই তিনটে এক যেখানে জন্ম গ্রহণ করবে বিষ্ণু যশা সরি শাম্বালা জায়গার নাম কি ভাই শাম্বালা শাম্বালা শব্দের অর্থ কি শান্তিতে পরিপূর্ণ একটি জায়গা ভাই বিশ্বনবী কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে মক্কা মক্কাকে বলা হয় দারুল আমান শান্তিতে পরিপূর্ণ একটি জায়গা মন্ত্র 2 বিষ্ণু যশস্য গৃহ বিষ্ণু যশার গৃহে মাতার বাবার নাম হবে বিষ্ণু যশা বিষ্ণু শব্দের অর্থ রক্ষাকর্তা যশা মানে দাস মানে ইয়াস থেকে এসেছে সর্বশক্তি ঈশ্বরের দাস ভাই বিশ্বনবী পিতার নাম কি ছিল আব্দুল্লাহ বাংলা করলে আল্লাহর দাস আল্লাহর গোলাম তিন সু মাতান মাতারি বিব তার মায়ের নাম হয় সুমতি ভাই সুমতি মানে শান্তিময় অচঞ্চল ভাই আমাদের নবীর মায়ের নাম কি ছিল আমিনা মানে শান্তিময় অচঞ্চল তো যতগুলো ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে যে একজন ব্যক্তি আসবে 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 আমরা দেখছি বিশ্বনবীর জীবনী থেকে অলরেডি তিনি চলে এসেছে বুঝেন নাই ওদের ধর্মগ্রন্থে বলছে আসবে আর হিন্দু আইরা চায় মানে হা করে বসে আছে এবতার কবে আসে কবে আসে কবে আসে যখনই আসবে তখন অনুসরণ করব তো আমাদের গবেষণা ভাই যে আপনাদের অবতার অলরেডি চলে এসেছে আর তিনি হচ্ছেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলকি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায় মন্ত্র নম্বর 5 পরিষ্কার ভাবে বলছে চতুর বিবাত রিবিদ এবং কলিশমি কালিখায়ম এই কলকি অবতার যখন পৃথিবীতে আসবে চতুর বিবাত রিবিদ এবং ভাই চতুর মানে কি চতুর মানে চার ভাতৃ ভি মানে তার চারজন ভাই থাকবে বন্ধু থাকবে 
ভাই বলুন তো বিশ্বনবীর চারজন ভাই বন্ধু দস্ত ছিল কি ছিল না হযরত আবু বকর ওমর ওসমান আর আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম চারজন খলিফা ছিল কি ছিল না অবশ্যই ছিল চতুর বিবাদ বিভিদ এবং কলিশামি কালিখাম আর এই ব্যক্তি এই চারজনকে নিয়ে শত্রু বিনাশ করবে বলতে চার খলিফা বিশ্বনবীর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করছে কি করে নাই শত্রু ধ্বংস করেছে কি করে নাই বলতে আর প্রমাণ লাগবে বিস্তারিত জানার জন্য ইউটিউবে যান বি আর রাহুল হোসেন কনসেপ্ট অফ গড ইন হিন্দুইজম এন্ড ইসলাম দা রিয়েল সিক্রেট স্ক্রিপচারস এটা একটা দেখতে পারেন আর অমুসলিমকে দাওয়াত দেওয়ার পথ পদ্ধতি এটা দেখতে পারেন চার পাঁচটা বক্তৃতা আছে আমার এই বিষয়ে পরে আপনি চার পাঁচ ঘন্টা ধরে বক্তৃতা শুনতে পারেন শুধু হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পুরে তাদের মন্ত্রের আলোকে আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম বর্তমান সময়ে অ্যাক্সিডেন্টের যুবক প্লাস বিদ্রোহরা দাড়ি রাখছে পেট্রোলিয়াম দাড়ি দা ছুরি চাপটের মতো একেবারে ছোট করে কেউ বলে এক মুষ্টি রাখা জায়েজ তাহলে আমরা এত বড় রাখব কেন বিষয়টি বুঝে বলুন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আশ্চর্য প্রশ্ন ভাইবা যে অনেক যুবক আছে যে দাড়ি রাখছে সুলো মাঝে রাখে হানি সিং এর মতো আর দাড়ি রাখে দেখা যায় এদিকে নাই এখানে একটু রেখেছে মানে নিজের ইচ্ছা মতো ডিজাইন করছে তো এটার বিধান কি তো ভাই যখন গরু ছাগলের মানুষ কিনতো তখন চিহ্নিতকরণ করার জন্য তার গায়ে একটা ছুরি চালিয়ে দিত এটা আমার গরু বুঝেন না তো আপনি কি হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে নাকি যে সবার দাড়ি যদি এক রকম হয়ে যায় তা আপনি এই সাইড দিয়ে একটু ছোট করছেন এদিকে বড় রাখছেন অনেক ছেলে আছে এদিকে মাথা সুলকে কেটে মানে পেছনে নেই শুধু এইখানে আছে আবার এখানে যে আর লিখে রেখেছে নিজের নামের অক্ষর লিখে রেখেছে কত রকমের ডিজাইন বা এই পরিষ্কার এভাবে ইসলামে বৈধতা নেই যে আপনার এই যে দাড়িগুলো আছে যে চুলগুলো আছে এগুলোকে কারো সাদৃশ্য করে আপনি করবেন সুনান আবু দাউদে স্পষ্ট বা হাদিস আছে কিতাব উল লিবাস হাদিস নম্বর 4031 মান তাসব্বু বি কাউমি ফাহুয়া মিনহু কোন ব্যক্তি যদি কোন গোত্রের অনুসরণ করে কিয়ামত তার সঙ্গে সংগঠিত হবে এখন যদি আপনি হানি সিং এর মতো চুল রাখতে চান তো এই যে কে যেন নাম অক্ষয় কুমার তার পিছনে আপনি কিয়ামতে উঠবেন বুঝেন নাই আমরা মুসলিমরা কার অনুগত অনুসরণ করব লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলুল্লাহ উসওয়াতিন হাসনা নিশ্চয়ই বিশ্বনবীর মধ্যে মুমিনদের জন্য উত্তম আদর্শ আছে সূরা আহজাব সনাত 33 আয়াত নাম্বার 21 তাই ইসলাম এটা অনুমোদন দেয় না যেমন চুলগুলোকে এইভাবে এইভাবে কাউকে দেখে আপনি রাখছেন এটা ইসলাম অনুমোদিত নয় আর দুই নম্বর পয়েন্ট দাড়ি রাখার মাসালা দাড়ি কেমন রাখবেন তো Hanafi Shafi'i Maliki Hanbali চার মাযহাবের ঐক্যমতে দাড়ি রাখা ফরজ দাড়ি রাখা ফরজ মাসালা নাম্বার 2 চার মাযহাবের ঐক্যমতে দাড়িকে চেচে হিজরা করা এটা হারাম মাসালা নাম্বার 3 যে দাড়িটাকে নিজের গতিতে ছেড়ে দেওয়া এটা সুন্নাত ইক্তিলাব কথা আছে জানেন এক মুষ্টির পরে রাখতে পারবো কি পারবো না হানাফিরা বলেছে এক মুষ্টির পরে কেটে ফেলতে পারেন বুঝেন নাই কেটে ফেলতে পারেন আমাদের মাসালা না এক মুষ্টির পর ছেড়ে দেন এটাই উত্তম বুঝেন নাই ভাই তাহলে ভাই মতপার্থ কথা আছে অনেকে ভাবে যে দাড়ি রাখা সুন্নাত জি দাড়ি রাখা সুন্নাত এটা নয় দাড়ি রাখাটা ফরজ দাড়িকে চাচা হারাম দাড়িকে ছেড়ে দেওয়া আমরা বলি সুন্নাত আর হানাফি ভাইরা কোথায় সুন্নাত বলেছে এক মুষ্টির পর রাখাটা সুন্নাত না ছাটাটা সুন্নাত ইক্তিলাব কোথায় দাড়ি রাখা সুন্নাত এটা না কিনে নেই কি না এটা নিয়ে নয় অ্যাজ এ মুসলিম হিসেবে দাড়ি রাখাটা ফরজ আর দাড়ি দৈর্ঘ্য কত দূর হবে এটা নিয়ে ইক্তিলাব আছে মত পার্থক্য আছে তো আমি এই জন্য বলি ভাই যেখানে মত পার্থক্য আছে তো নাচতে নেমে ঘুঙ্গুর দিয়ে লাভ নেই দাড়ি যখন রেখেই দিয়েছেন তো ভাই দাড়ি এবার চা ছা ছাটা দরকার কি বোঝেন না নাস্তে নেই ঘুমুর দিয়ে লাভ নেই তো রে ভাই দাঁড়িয়ে রেখেই দিয়েছেন তো আবার ছাটা ছাটি কি আছে ছেড়েই যান না যতদূর যায় যখন সন্ধ্যাচে দূরে থাকেন কমপক্ষে এত টুকত করবেন দাঁড়িয়ে রাখেন সাসা তো আর হানাফি মাঝে বলেনি বলেছে নাকি রে ভাই বলেছে তো বলেনি হারাম তো সকলে বলেছে কিছু কিছু যুবক ভাই আছে তারা দাঁড়িয়ে রাখতে চায় না কেন জিজ্ঞেস করলাম একদিন উনি তখন বলেছে রুহুল আমিন ভাই হ্যাঁ এখনো বিয়ে হয়নি এখন দাঁড়িয়ে রাখা যায় হ্যাঁ বিয়ে হয়নি এখনো দাঁড়িয়ে রাখা যায় যে কেন বিয়ে হয়নি এখন যে দাঁড়িয়ে রাখি তাহলে বউ ভালো ভাবো না মেয়েরা আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না আমি চারে বেটা আপনি কোন কি আপনি বলেন কি আরে মিসকাত আল মাসাবি 73 নম্বর হাদিস আলসুল বলছে আসমান যে সমস্ত যে সৃষ্টির প্রায় 50 হাজার বছর আগে তাকদীর লেখায় আছে তো আপনি দাড়ি থাকলে আপনি যে টুকটুকি লাল বউটা পাবেন দাড়ি সাসলে ওটাই পাবেন 
ভাই লেখাই তো হচ্ছে আপনি টেনশন করছেন কেন রে ভাই বোঝেন না আপনি দাড়ি সুন্দর মানে চকচক করে রেখেছেন ভাই দাড়ি চকচকে থাকলে যদি দেখা যায় একজন মেয়ের স্বামী মারা গেছে মানে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হতে পারে বোঝেন নাই ভাই আজ না নাই সমাজে তো এটা তো তাক দিন লেখা আছে আপনি তো টেনশন করছেন কেন ভাই ইউসুফ আলাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত সুন্দর চেহারা ছিল ভাই দাড়ি রাখা অবস্থায় না দাড়ি চাচা অবস্থায় ভাই ইউসুফ আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি ভরা দাড়ি মানে মুখ ভরা দাড়ি দেখে একদম হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত কেটে ফেলেছিল ভাই আপনি মনে করছেন দাড়ি চেচে মেয়েদের হাতের আঙ্গুল কাটবেন আরে আমাদের নবী দাড়ি রেখে মানে মেয়েরা দেখে কি করেছে হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলেছে বুঝতে পারে না হাত কাটছে না ফল কাটছে ভাই আপনি কত বড় না লাইক তাহলে ভাবেন আবার আপনি বলছেন যে না দাড়ি রাখছি না এই জন্য যে বিয়ে হবে না ভাই তাকদেরকে অস্বীকার করে ফেলবেন এমন কথা বলবে পয়েন্ট নাম্বার দুই আমাদের এখানে অনেকজন চাচা বয়সের মানুষকে দেখছি যে চাচারা দাড়ি রাখে কি ব্যাপার যুবকরা নালে বিয়ে হবে না বউ ভালো পাবে না এটা একটা বাহানা একটা কৌশল একটা ওজর পেশ করেছে চাচাকে বা দ্বিতীয় বিয়ে করবেন নাকি মানে দ্বিতীয় একটা চান্স নিচ্ছেন নাকি রে ভাই যদি চান্স নেন তো ঠিক আছে তবে চান্স যদি না নেন তবে আপনি আবার রেখেছেন মানে ছেলের মতো আপনি চেঁচেছেন কেন মহান সত্তালের পক্ষ থেকে এ দোয়ায় দাবি যে আল্লাহ সুমাতালা রসুল সুন্নাতি তরিকায় আমরা যেন দাঁড়িয়ে রাখতে পারি এমন তবে সকলকে দান করো সকল বলি আল্লাহ আমিন মানে বক্তার হুজুরে বক্তা বক্তিরা দিচ্ছে আর মাঝে মধ্যে বেশ কিছু শ্রোতা ফানা ফিল্লা হয়ে যাচ্ছে আর স্টেজে উঠে বক্তাকে গড়মট করে চেপে ধরছে থাপড়ে মেরেছে গাছের উপরে উঠছে কখন এগুলো ঘুরছে তো এগুলো কি বৈধ ভাই এগুলো আমরা দলিল দেবো কি তারাই দলিল দিয়ে রেখেছে তাদের দলিল খন্ডন করলে হয়ে যায় যখন তারা বলে যে আস্তে আমি বলা শুননা তখন দলিল কি পেশ করে সেটা আরাতের পঞ্চান নম্বর আয়াত যে আল্লাহকে ডাকতে হয় অনুচ্চ স্বরে ভয় ভীতি সহকারে ভাই তারা দলিল দেয় কি দেয় না ভাই তারাই দলিল দেয় তবে যখন জিকির আজকার করছে লাফাচ্ছেন গরু ছাগলের মতো এইভাবে কি আপনি মনে করেন যে আল্লাহ সাল্লাহ কোনো সাহাবি এইভাবে লাফাতো বা আল্লাহ সাল্লাহ লাফাতো আর জিকির করতো বা আপনি কি ভাবতে পারেন চিন্তা করেন ভাই কোরআন হাতিস দরকার না আপনি নিজের চিন্তা করেন যে হুজুর রাজ্য লাফাচ্ছে গাছে করে উঠে পড়ছে এটা কি কোনো সাহাবি করেছে আপনি কি ভাবতে পারেন যে সাহাবিরা এরকম করে জিকির করেছে বা আল্লাহ সাল্লাহ এইভাবে লাফাতেন ভাই মনে হচ্ছে একটা বিরক্তিকর একটা চিন্তা বা চিন্তাটাকে আপনি মেনে নিতে পারবেন না তবে যেটা রসুল করেননি সাহাবিরা করেননি সেটা আপনি ইসলাম মনে করে করলে সেটা কি ইসলাম হতে পারে জি না মানে আমেলা আমালান আমরুনা ফাওয়ার অফ দুন যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যে আমলটা বিশ্বনবী বলেননি করেননি অনুমোদন দেয়নি সে আমলটা যতই ভালো লাগুক না কেন সেটা মারদুত প্রত্যাখ্যাত বাতিল সেই বুখারি হাদিস নাম দু হাজার ছয়শ সাতানব্বই সেই মুসলিম হাদিস নাম এক হাজার সাতশো আঠারো সন ইবনু মাজা হাদিস নাম চোদ্দ সন আবু দাউদ হাদিস নাম চার হাজার ছয়শ ছয় মিশকাত হাদিস নাম একশো চল্লিশ আর বিশেষ করে শোনান দারে মিখলেন দুশো চার নম্বর হাদিস খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর আহমদুল্লাহ তার এলা উ সুনানে এই হাদিসটা তিনিও নিয়ে এসেছেন বিখ্যাত ঘটনা আবদুল্লাহ বিন মাসুদকে একদিন আবু সাহেদ খুদরি রদিয়াল আনু বলছে আবু সাহেদ খুদরি এসে আবদুল্লাহ বিন মাসুদের কাছে সে বলছে যে চলেন আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো মসজিদে চলেন চলেন নিয়ে চলে গেছে আবদুল বিন মাসুদ রদিয়াল আনু দেখছেন যে বেশ কিছু মানুষ মসজিদে গোল হয়ে বসেছে আর ওদের মধ্যে একজন আমির আছে নেতা আর সকলের হাতে আছে পাথরের টুকরা তখন একজন ব্যক্তি বলছে বলো আল্লাহ আকবর একশো বার আর তখন সকলে আল্লাহ আকবর বলে একশো বার গুনছে আবদুল্লাহ বিন মাসুদ আনুষে বলছে যে তোমরা কি করছে তা তো আমরা এই জিনিস করছি জিকির করছি আর আবদুল্লাহ বিন মাসুদ পা দিয়ে লাথি মেরে তার জিকির মসজিদকে ভেঙে চৌচির করে দিয়ে বলছে এখন রসুলের পোশাক আসে এখনো ভালো যেমনটা তেমনটা আছে এর মধ্যে তোমরা সরে তো বিদাত সৃষ্টি করে ফেললে কেন আবদুল্লাহ বিন মাসুদ কি জিকের বিপক্ষে ছিল জি না তিনি বলতে চাইছেন যে বিশ্বনবী জামানাতে এরা আমরা সাহাবি এখনো জীবিত আছি এখনো বিদাত তৈরি করছো কারণ আমি এখনো জীবিত আছি আল্লাহ সাল যেমন এমন জিকির দিত তা আমরা তো করতাম তোমরা কেউ থাকার কে যে তোমরা সে এবো জিকির করছো আবদুল্লাহ বিন মাসুদ তাদের জিকিরকে মেনে নেয় নি ভেঙে চৌচির করে দিয়েছে এইসব হুজুর রাজ দেব জিকিরে মজুস করছে আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ আল্লাহ মতো লোক থাকলে ভেঙে চৌচির করে দিত আসলে <laughs> <laughs>
ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভাই হুজুর হোক আর খেজুর হোক সবার জন্যই বিড়ি সিগারেট জর্দান নিষেধাত দ্রব্য এগুলো হারাম নিষিদ্ধ হুজুর হোক আর খেজুর হোক হুজুরের জন্য আলাদা শরীয়ত আর খেজুরের জন্য আলাদা শরীয়ত এটা ইসলাম নয় সূরা মাইদা আয়াত নম্বর 90 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ইন্নামা খামরু মাস মাইসির নিশ্চয় মদ এবং জুয়া এ খামার অর্থ হচ্ছে নেশাজাত দ্রব্য যার মাধ্যমে বিবেককে আচ্ছাদন করা হয় ঢেকে দেওয়া হয় তো ভাই বলুন তো এই সব জিনিসগুলো মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে কি করে না ভাই এটা আমাদের কাছ থেকে ফটো নিতে হবে না যে এই সব নেশাজাত দ্রব্যগুলো জায়েজ কি না জায়েজ ভাই আপনাদের এলাকায় সবচেয়ে দামি ভালো বিড়ি কোম্পানির নাম কি বলেন তো ভাই কি বিড়ি ভাই আকিস বিড়ি আচ্ছা কারা কারা বিড়ি খান একটু আত্মলন্ত ভাই দেখি কারা খান একটু আত্মলন্ত ভাই দেখি কি আছে রে ভাই ওখানে একজন উঠেছে বা হাত তুলে যায় बेटा না ডান হাত তুলে যায় बेटा একদিন তো বা হাত কেন বা হাত দিয়ে বিড়ি টানে মানে এই বা হাত দিয়ে কি করে ভাই পাখনা গেস তার জন্য বা হাত তুলেছে নাকি যে ডান হাতে তুলবো না ভাই বলুন তো যখন বিড়ি খান তখন বিসমিল্লাহ বলেন কে কে বলেন বিড়ি খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ ভাই কোন খাবার খেতে হলে বিসমিল্লাহ বলতে হয় তো জানেন না ভাই তো বিড়ি খান শেষ হয় বিসমিল্লাহ বলেন মানে বুঝতে পারছে আরাম তার জন্য বলেন আরে এটাই তো জানতে চাইছি রে ভাই মানে আপনারা কোন সময় মদ কেউ পান করে বিসমিল্লাহ বলে আরে ভয় পাবে তো ভাই এই সব খাবার গুলো যে নিষিদ্ধ হারাম ভাই আকিজ কোম্পানির বিড়ি যদি ভালো বিড়ি হয়ে থাকে তো প্যাকেটে কি লেখা থাকে যে বিড়ি বা ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য উপকার ছেলে মেয়ে একসাথে খান ফেলে মানে ফ্যামিলি প্যাক এমন কিছু লেখা থাকে জি না তো ভাই বিড়ি কোম্পানির মালিকই বলছে খেলেই মরবি আর যেই সব হুজুর বলছে মাকরু জর্দা খাওয়া হুজুর জর্দা নেশাতে বলছে মানে মাথা তো ঠিক নেই রে ভাই ওই তো জর্দা নেশাতে আছে উল্টা পাল্টা বলছে তো হুজুর কা হুজুর মাকরু মানে কি মাকরু মানে ক্ষতিকর মাকরু মানে খারাপ মাকরু মানে অপছন্দনীয় মাকরু মানে নিন্দনীয় তো ভাই হুজুর কি গাছে হুজুর খারাপ খাচ্ছে ভাই বলতে হুজুর কি খাচ্ছে খারাপ খাচ্ছে ভাই হুজুর খারাপ খাই তো এক কাজ করুন হুজুর যদি মাকরু বলে জর্দা খাই ত্যাগ কত করবেন এবারে রমজান মাসে হুজুরকে দাওয়াত দিবেন বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে হুজুরকে বলে হুজুর আপনার জন্য স্পেশাল আইটেম করেছি আজকে যত খাবার থাকবে সব মাকরু খাবার কেমন মাকরু সাত দিন পাঁচ দিন আগে কার টক হয়ে গেছে ওই ডাল নিয়ে আসবেন আর কি করবেন দশ দিন বারো কার দিন আগে কার খাবার যেগুলো আছে বাসি খাবার ওগুলো নিয়ে আসবেন হুজুরকে বলে হুজুর স্পেশাল ডিশ স্পেশাল আইটেম সমস্ত খাবার আজকে মাকরু ভাই মাকরু মানে কি খারাপ তো ডাল যখন তিন দিন আগে ডাল তো খারাপই হয়ে গেছে বুঝেন না ভাই তো হুজুর কে বলে হুজুর মাকরু খাবার সবগুলো আপনারা আপনি খান কত খাবেন তো মাকরু হলো এটা জায়েজ এমন কি নয় যদি মাকরু হয়ে যদি জায়েজ না পতো মানে নাজেজ হারাম কারণ তাদের নিকটে মাকরু এটা হারামের নিকট মাকরু মানে কি জানেন এই 100 ভাগ্যে বলায় হারাম আর মাকরু এটা কমপক্ষে কমপক্ষে 85 90 ভাগ বুঝেন নাই ভাই তো 90 ভাগ যে জিনিস হারাম তো 10% ওটা হারাম বলেনি ভাই তার জন্য জায়েজ হতে পারে যেন Hanafi ভাইদের ফটো আছে মহিলারা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে পারবে না এটা মাকরু তাই তো তো ওরা কি মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে দেয় যদি কোন এলাকায় মহিলাদের মসজিদে নামাজ পড়ে ভাই আগে তো বলে ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল বলে কি বলে না তো এখানেও মাকরু ওখানে মাকরু তো ওটা কাউকে করতে দেন না কিন্তু হুজুর এটা আপনি জর্দা দিয়ে পান করছেন এটা হয় কিভাবে এটা হুজুর নেশাত খেলায় বলছে জি প্রশ্ন করেছেন যারা চাকরি সার্ভিস করে তো তাদের বেতন থেকে একটা সময় মানে প্রত্যেক মাসে মাসে কিছু টাকা ওটা ব্যাংকিং ভাবে জমা করা হয় যখন রিটায়ার্ড হবে সেই সীমাতে এককালীন অনেকগুলো টাকা দেওয়া হয় প্লাস ওই টাকার ইন্টারেস্ট সুদ সহ তো এই টাকাটা নেওয়া কি বৈধ হবে জি যে টাকাটা আপনি জমা দিয়েছেন মূল ধন যেটা আপনার মূল সম্পত্তি মূল টাকা যেটা আপনার কাছে কাটা হয়েছে সেই টাকাটা আপনার হালাল আর যেটা অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে 
বা যেটা ইন্টারেস্ট দেওয়া হয়েছে এটা আপনি নিতে পারবেন না কথা বলেন নাই যেটা আপনি গুছিয়েছেন দেখতে প্রত্যেক বছরে প্রত্যেক মাসে 2000 টাকা করে কাটতো বছরে 12 24000 টাকা এটা 3 বছরে দেখা যায় 36000 টাকা হয়েছে তো আপনার টাকা কত 36000 টাকা আর অতিরিক্ত দেখা যায় আপনি টোটাল দিয়েছে 42 মানে 6000 টাকা সুদ দিয়েছে এই 6000 টাকাটা আপনি নিতে পারবেন না ওই টাকাটা তুলে গরীব মিসকিনকে আপনি দান করে দিতে পারেন বিনা নেকির আশায় তবে ওই টাকাটা হকদার আপনি নয় যদি আপনি ওখান থেকে 1 টাকা নেন তো আপনি সুদের আয়ত্তা দিন হয়ে গেলেন মানে আপনি সুদ খেলেন সুদের তখন যেমন হারাম ওই হারামের মধ্যে আপনি যুক্ত হলেন জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু এক রাকাত বেতের যখন কিরাত সূরা লাহাব হতে পারে সূরা রহমান হতে পারে যখন একটা কিরাত পড়লেন কিরাতটা পড়ার পরে হাতটা বাঁধাই আছে মানে আল্লাহু আকবার বলে আপনি সূরাতুল ফাত সানা পড়ছেন সূরা ফাতিহা পড়ছেন অন্য একটা যে কোনো কিরাত করলেন ঠিক সেই সময়তে আপনি কুনুত পড়তে পারেন কুনুত সেই সময় পড়ে ফেললেন এখন কুনুতটা যদি বেতেরে কুনুত পড়তে চান তবে কুনুত পড়ার সময়তে হাত তোলা এই সহিহ হাদিস একটা প্রমাণিত নয় তো কুনুতে নাজরের সময় হাত তুলতে হয় বুঝেন নাই ভাই শুধু বেতেরে কুনুত পড়লে হাত তোলা দরকার নেই কেন এখানে হাদিস সহিহ প্রমাণিত নয় কিন্তু কুনুতে নাজেলা যখন পড়বেন তখন আপনাকে হাত তুলতে হবে তো আমরা অনেকে দেখা যায় যে কুনুত পড়ছে তো আমরা হাত তুলি জি এটা সঠিক নয় এটা আহলে হাদিসদের মধ্যে একটা ভুল এটাকে সংশোধন করতে হবে দুই নাম্বার যে কুনুত ছাড়া কি বেতের হয় জি কুনুত যদি আপনি না জানেন আপনার বেতের হয়ে যাবে তবে কুনুতটা আদায় করা বা কুনুতটা মুখস্থ করা অতিব জরুরি কথা কি বুঝতে পারলেন আসলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে জি আসসালামু আলাইকুম আহাদিস বলতে কি শুধু মুহাদ্দিসদেরকে বোঝায় বিষয়টা বুঝিয়ে বলুন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভাই প্রশ্ন করেন আহলুল হাদিস বলতে কি মুহাদ্দিসগণকে বোঝানো হয় মানে আমাদের মধ্যে এক শ্রেণী মানুষের অভিযোগ আছে যখন আমরা বলি আমরা আহলুল হাদিস তখন তারা অভিযোগ করে যে তোমরা আহলুল হাদিস কিভাবে হতে পারো আহলুল হাদিস তো মুহাদ্দিস কোন যারা হাদিসের মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী ইমাম শাফেই ইমাম আহমদ ইমাম মুসলিম ইমাম আবু দাউদ এরা মুহাদ্দিস গনে আহলুল হাদিস সাধারণ আম জনতা আহলুল হাদিস নয় এটা তাদের অভিযোগ জিবা এই অভিযোগটা সঠিক নয় সালাফি সলিহিন থেকে প্রমাণিত আহলে হাদিস দুই ধরনের মানুষ কয় ধরনের ভাই দুই ধরনের এক আলিম ফিল হাদিস আর এক আমিল ফিল হাদিস আলিম ফিল হাদিস মানে যারা হাদিসের মুহাদ্দিস হাদিস মুখস্থ করে গবেষণা করে সনদ মতন নিয়ে আলোচনা করে এরা হচ্ছে আহলুল হাদিস আর দুই নাম্বার ক্যাটাগরি আহলুল হাদিসের আমিল ফিল হাদিস যারা হাদিসের উপরে আমল করে কথা বুঝেন নাই কয় ধরনের দুই ধরনের তো ইমাম বুখারী মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি যারা মুহাদ্দিস অবশ্যই তারা আহলুল হাদিস কোনো দিমত নেই Hanafi ভাইদের মধ্যেও নেই আমাদের মধ্যেও নেই কিন্তু সাধারণ মানুষ কি আহলুল হাদিস হতে পারে জি হতে পারে কেন যারা হাদিসের উপর আমল করছে তারাও আহলুল হাদিস এই কথাটা একজন না কমপক্ষে 10 জন সালাফরা বলেছে তার মধ্যে প্রথম বলেছে যিনি তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মাল রাহিমাহুল্লাহি তাআলা তিনি জন্মগ্রহণ করে 164 মৃত্যুবরণ করে 241 হিজরি তার কথা নকল করে যে খাতিব বাগদাদি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আর জামে প্রথম খন্ড 183 নম্বর হাদিস মানে 183 নম্বর হাদিসের আলোচনা দৃষ্টিতে নিয়ে এসেছে ইমাম খাতিব যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করে যে আহলুল হাদিস বলতে কাদেরকে বোঝা হয় তো তিনি দুই জনের নাম বলেছে এক আমিল ফিল হাদিস আর এক আলিম ফিল হাদিস যে হাদিসের উপরে আমল করে এরাও আহলুল হাদিস আর যারা হাদিস মুখস্থ করে মুহাদ্দিস এরাও আহলুল হাদিস কথা বুঝতে পারছেন দুই ধরনের এই কথাটি ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যু 728 হিজরি তার মাজমুআ আল ফাতওয়া চতুর্থ খন্ড 95 পৃষ্ঠায় তিনিও ঠিক এই কথাটা লিখেছেন যে আহলুল হাদিস হচ্ছে দুই শ্রেণীর ব্যক্তি ইমাম ইবনে হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ তার সৈয়দ ইবনে হিব্বানের 6162 নম্বর হাদিসে আহলে হাদিসের তিনটে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে কয়টা ভাই তিনটে এক যে তারা হাদিস মুখস্থ করে দুই তারা হাদিসের প্রতি আমল করে তিন তারা শিরিক এবং বিদআতের মূল উৎপাদন করে বুঝেন নাই ভাই তো আহলে হাদিস বলতে শুধু মুহাদ্দিস গন এই কথা সঠিক নয় এবারে একটা যুক্তিক জবাব যুক্তিক কেমন জবাব ভাই বলুন তো আমাদের সমাজে একটা Hanafi ভাইদের মধ্যে একটা ফিরকা আছে যারা বলে দেওবন্দি আছে না নেই তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন দেওবন্দি কি তো তারা বলে যে ওলেমাই দেওবন্দ মানে দেওবন্দি বলতে এটাই বোঝানো হয় ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশে একটা মাদ্রাসা আছে যেটা নাম দারুল উলুম দেওবন্দ 1867 খ্রিস্টাব্দেটা 
প্রতিষ্ঠিত হয় তো দেবন্দি কাকে বলা হয় যারা দেওবন মাদ্রাসায় পড়েছে তারাই তো দেবন্দি কিন্তু ভাই সাধারণ মানুষ তারা দেওবন্দি দাবি করছে তারা কি দেওবন্দি মাদ্রাসায় পড়েছে তারা তো পড়েনি তো তারা নিজে থেকে দেওবন্দি নিসবাত করছে কেন কারণ কারণ হচ্ছে এটা যে দেওবন্দি মাদ্রাসায় যারা পড়ে তারা অবশ্যই দেওবন্দি কিন্তু যারা দেওবন্দের আকীদা মানহাজ মেনে চলে এরাও দেওবন্দি মানে সাধারণ আম জনতা মাঠ পাঁচ লোক দেবন মাদ্রাসা কোনো দেখেইনি সেও দেবন্দি দাবি করে কি করে না ঠিক একই ভাবে যারা হাদিসের মহদ্দিসগণ তারা ওয়াহুল হাদিস আর আমরা যারা মহদ্দিসের অনুসরণ করি হাদিস মানে আমরাও আল্লাহ হাদিস একই বিষয় আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম লোক থেকে সুজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা যখন বলি রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসিরান সয়বান মুবারাকান ফি दौड़ादी कर তাড়াতাড়ি করছিল পাড়াপাড়ি করছিল মানে দ্রুত গতিতে তারা আগ্রহ প্রকাশ করছিল তো হাদিসের আলোকে কেউ যদি এখানে উচ্চ স্বরে যদি বলে এটা জায়েজ তবে অন্য অন্য হাদিসও আছে যে কেউ যদি মনে মনে মানে অনুচ্চ স্বরে মনে মনে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস অনুচ্চ স্বর মানে জিহা লড়বে শব্দ হবে না অনুচ্চ অনুচ্চ স্বরে বলা এটা দুটোই জায়েজ তার জন্য দুটোকে জায়েজ বলি বোঝেন নাই ভাই আমাদেরকে যে হানাফি হতে বিরোধীরা করতেই হবে এমনটি নয় এখন জোরেও প্রমাণিত আসতেও প্রমাণিত দুটোই সই সনদ দুটোই আমল করতে পারেন যারা জোরে বলছে তাদেরকে বাধা দিতে পারবেন না যারা আসতে বলছে তাদেরকে বাধা দেওয়া উচিত নয় আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে জি আসসালামু আলাইকুম সমাজে প্রচলিত মুনাজাত এটা যদিও এখন আলেমদের কাছে সুস্পষ্ট যে বেদাত যে বুঝে নিয়েছে উনি এটা বিদাত তবে সমাজের চাপে বা ম্যানেজিং কমিটির ভয়ে তিনি করছেন ভাই ভয় তো আল্লাহকে করা উচিত উত্তক উল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো হাক কাতু কতহি যেমনভাবে ভয় করা উচিত বলা তেম তুন না আর তোমরা মৃত্যুবরণ করো না কখন কতক্ষণ ইল্লা ওয়ান তো মুসলিম হন যতক্ষণ না তোমরা মুসলিম হচ্ছ সরে ইমান এক মাস দুই ভয় করতে হবে আল্লাহকে ভাই আপনি কি ইবাদত করেন সলাত নামাজ আদায় করেন আপনার পাড়ার মেম্বার বা স্ত্রী একে খুশি করার জন্য না আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাকে ভাই আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এখন যদি আপনি মসজিদে কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করার যদি সলাত আদায় করেন তাহলে ওই সলাত বা ওই নামাজ আল্লাহ কবুল এমনি করবে না তাই আপনি মুনাজাত করেন না করেন আপনার ব্যাপার বা সলাত কার্যনা আদায় করতে হবে ইন্না সলাতি নিশ্চয় আমার সলাত অনুসুকি আমার কুরবানি ও মাহিয়া আমার জীবন অমাতি আমার মরণ লিল্লাহি রব্বিল আলামিন সে মহান সত্তা আল্লাহ সন্তার জন্য সুরা আনাম আট নামাংশ বাষট্টি তবে এখান থেকে কি বুঝলেন সমস্ত ইবাদত কার জন্য কার ভয় করতে হবে আল্লাহর ভয়ে এখন সমাজের ভয়ে যদি আপনি বিদাত করেন তো বিদাত করলে এমনি তো ইবাদত কবুল হবে না কেন কুল্লু বিদাত দলালা প্রত্যেকটা বিদাত হচ্ছে গুমরাই আর প্রত্যেকটা বিদাতের বই নাম জাহান নাম मानुष्ट खुशी कर करना तो अनेक आलोचना कर बेसिक्षण आलोचना करब ना আমরা আপনাদেরকে যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি বা বক্তৃতা মনে আছে যে বক্তৃতা বোঝাচ্ছিলাম এটাই যে আমাদের প্রতি যে অভিযোগগুলো আছে মূলত এগুলো আমাদের প্রতি অভিযোগ করা ঠিক নাই আমরা ওই সব জিনিসগুলো মানি কিন্তু আমাদের প্রতি অতিরিক্ত অপপ্রচার করা হচ্ছে কথা বুঝতে পারলেন কি এটা আপনাকে বক্তৃতার মধ্যে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যাই হোক আমরা আলোচনা এখানে শেষ করব বিশেষ ঘোষণা আমাদের এখানে বেশ কিছু বই আছে আপনারা বইগুলো নিয়ে যাবেন তিনটে বই দুইশো টাকা দাম তিনটে বই দুইশো টাকা দাম একটা আহলে হাদি সানাফি মাঝাব ইকতেলাফ নিরাসন যেখানে পঁয়ত্রিশটা মাসালা আছে যতগুলো প্রশ্ন করছে সব ওই বইটাতে দেওয়াই আছে বুঝতে পারছেন মহান সত্য আলোচনা চেয়ে দোয়াই প্রার্থনা যে আল্লাহ সুমন তালা আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে তাদের সকলকে তুমি সেফাই কুল্লিয়া দান করো সকলে বলি আল্লাহ আমিন মহান সত্য আল্লাহ সাহেব চেয়ে দোয়াই প্রার্থনা আমাদের সমাজের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা আছে আল্লাহ সুমন তালা আমাদের মধ্যে ওক্যে আসে তৌফিক দান করে সকলে বলি আল্লাহ আমিন মহান সত্তা আল্লাহ সাহেব চেয়ে দোয়া এই প্রার্থনা 
আমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ তারা শিরিক না করে যদি মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তোকে তাকে ক্ষমা করে দেয় জান্নাতুল ফেরদোস দান করো সকল বলি আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যেসব ভাইরা আছে যারা এখন পর্যন্ত হালাল রিজিক তারা উপার্জন করতে পারেন আল্লাহ তুমি আর রাজ্জা তুমি তাদের হালাল রিজিক দিয়ে জীবনটা পরিপূর্ণ করে দাও সকলে বলি আল্লাহ আমিন মহান সত্তা আল্লাহ সাকে চেয়ে দেওয়া প্রার্থনা আমাদের পারিবারিক জীবনে যেসব মিল মহাব্বত ভালোবাসা নেই দ্বন্দ্ব ঝামেলা মারামারি স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে বউ শ্বশুরি এগুলো হয়ে থাকে আল্লাহ সন্তান পরিবারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব এবং আমাদের ভালোবাসা জাগিয়ে দেয় সকলে বলে আল্লাহ আমিন সর্বশেষে দোয়া যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ সন্ত তুমি আর শেফি তুমি শেফা দান করি তুমি তাদের সকলকে শেফাই কুল্লিয়া দান করো সকলে বলি আল্লাহ আমিন এ দোয়া এ দাওয়া রেখে আজকের মতো আলোচনা প্রশ্নোত্তর দোয়া শেষ করলাম সুমানাক আল্লাহ হুম্মা ও বিহামদিকা ওশাদ আল্লাহ ইল্লা আন্তা আস্তাক ফিরুকা ওয়াতু বিলেক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু